எனக்கு இந்த வாய்ப்பை நல்கிய ஜேஎஸ்ஏ மேனேஜ்மெண்ட் டீம் சேர்மன் அண்ட் செக்ரட்டரிஸ் அவங்களுக்கும் ஜேஎஸ்ஏ பிரின்சிபால் டாக்டர் கே பி கண்ணன் சார் அவங்களுக்கும் முதற்கண் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுருவேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த செஷனுக்குள்ளே நம்ம போகலாம் இப்போ வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து சித்த மருத்துவத்தில் வந்து குழந்தை மருத்துவம் பற்றி நிறைய அதில் உள்ள செய்யப்பட்ட அறிவியல் கருத்துக்கள்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஒரு ஒரு செய்திகளாக பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது ஸ்லைட் ஃபீஸர் நிறைய செய்திகள் வந்து இருக்கு இது சித்தால வந்து ஒரு மெயினான ஒரு பிரான்ச் அதாவது அஞ்சில் வளையாது ஐம்பதில் வளையுமா அப்ப சித்த மருத்துவத்தை நம்ம குழந்தை பருவத்தில இருந்தே வளர்த்துட்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கு தான் மெயின் கான்செப்டா நம்ம பண்றோம் இப்ப வந்து நம்ம இன்னைக்கு முதல் பார்க்கக்கூடிய முதல் செய்தி சேய் தண்ணீர் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க இது நிறைய ஊர்ல சேன தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது சேய் தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சேய் தண்ணீர்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு நூறு எம்எல் சுத்தமான தண்ணீர்ல கருப்பட்டிய ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராம் கருப்பட்டிய நல்லா கலந்துட்டு அந்த திக்கான கலெக்ஷன் கரெக்ஷன்ல வந்து ஒரு ரெண்டு டிராப் வந்து குழந்த பிறந்த உடனே நம்ம அந்த வீட்டில் இருக்கிற தாய்மாமா அல்லது தாய்மாமா அல்லது வந்து அவங்க ஊர்ல இருக்கிற முக்கியமான நபர்கள் அவங்க வீட்டுக்கு பிடிச்சது நல்ல கல்வி செல்வம் இதெல்லாம் நல்ல இருக்கிற ஒருத்தங்க வந்து அந்த தண்ணியை வந்து எடுத்து சில இதில் தங்க வெள்ளி ஊசிகள் அதாவது தங்க ஊசி இதுக்குன்னு வச்சிருப்பாங்க அதுல ஒரு டிராப் வந்து நாக்குல வைப்பாங்க இந்த வைக்கிற இது வந்து செய்தி தண்ணீர் நம்மளுடைய பன்னெடுங்காலமா இருக்கு இந்த செய்திகள் வந்து நம்ம தமிழ்ல வந்து பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டுல இருந்து தோன்றக்கூடிய பிள்ளை தமிழ் இலக்கியங்கள் தமிழ்ல வந்து பிள்ளை தமிழ் இலக்கியங்களை தனியா பிரிச்சிருக்காங்க அதுல வந்து ஒவ்வொரு பருவமும் கொடுத்துருவாங்க இது செங்கீரை பருவம் முதல் ஆறு மாதங்கள் அந்த செங்கீரை பருவத்துல இந்த சேனை தண்ணீர் அல்லது சேய் தண்ணீர் ஊத்துறத பத்தி குறிப்பு இருக்கு ஆனா இப்ப நிறைய என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நிறைய ஆங்கில மருத்துவமனைகள்ல குழந்தை பிறந்த உடனே என்ன சொல்ல வராங்கன்னா சக்கரை தண்ணி ஊத்தக்கூடாது அல்லது சீனி தண்ணி ஊத்தக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு சீட்லயே பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இது வந்து நீங்க இது அட்வைசபிள் இல்ல அப்படி சொல்றாங்க இது வந்து முழுவதும் முற்றிலுமான ஒரு அறிவியலான கண்டுபிடிப்பு அப்படின்றத நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட் சார் ஆ இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா அவங்க இந்த ஸ்டடிக்கு யூஸ் பண்றது வந்து இந்த சுக்ரோஸ் சொல்யூஷன் தான் அத வந்து அவங்க வந்து ஸ்மால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் சுக்ரோ சொல்யூஷன் எல்லா டைப்பான குழந்தைகளுக்கும் அந்த வெரி லோ டோஸ் இந்த லோ வெரி லோ பர்த் வெயிட் அப்படின்னா யார் வெரி லோ பர்த் வெயிட்னா ஒரு கிலோ ஐநூறு கிராம் இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து வெரி லோ வெயிட் அப்படின்னு ஒரு பிறந்த குழந்தைகள் வந்து நார்மலா இருக்கணும் அப்படின்னா இரண்டரை கிலோ இரண்டரை கிலோல இருந்து மூணு கிலோ வரைக்கும் இருக்கலாம் அதுதான் நார்மல் வெயிட் அது கீழே இருக்கிறதெல்லாம் வெரி லோனா ஆயிரத்தி ஐநூறு கிராம் தான் இருக்கிற ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தைகளுக்கும் இந்த சுக்ரோஸ் அப்படின்றது இந்த நம்ம எல்லாரும் ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த சுக்ரோஸ் அப்படின்றது வந்துதான் நம்ம கருப்பட்டியில அதிகமாக இருக்கிறது சுக்ரோஸ் தான் அதுதான் அந்த தண்ணி தான் அந்த முதல் பிறந்த உடனே கொடுக்குறாங்க அதுக்கு என்ன தன்மை இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து அது வந்து நிறைய அதுல வந்து சுக்ரோஸ் அதிகம் இருக்கிறது ஒரு அனல்ஜிக் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அதனாலதான் அந்த குழந்தைகள் கொடுத்த உடனே அதுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு அனல்ஜிக்கா இருக்கு அதனாலதான் அந்த குழந்தை பிறந்த அந்த தன்மை வந்து அவங்களுக்கு வந்து 
வழி இல்லாம குழந்தைகள் ஒரு நல்லா இருக்கிற ஒரு சொல்யூஷனா இருக்கிறத நம்ம நிறைய இதுல ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அனாலிசிஸ் எஃபெக்ட் கிடைக்குது அப்படி நினைக்கலாம் இத வந்து நம்ம எப்படி இதை நம்ம தமிழருடைய வாழ்வியல்ல இருக்கு அப்படின்னா நிறைய நம்மளுடைய ஆய்வுகள்ல எல்லாம் நம்ம இந்த சாதாரணமா இன்னைக்கு ஒருத்தங்க வந்து காது குத்துறது காது குத்துற பங்கன் இயர் போரிங் அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி காது குத்துற நிகழ்ச்சியில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லாரும் தாய்மாமாவோட மடியில உட்கார வச்சிருப்பாங்க உட்கார வச்சுட்டு அந்த குழந்தைக்கு வந்து இனிப்பு கொடுப்பாங்க இனிப்பு கொஞ்சோன்னு எடுத்து இனிப்பு கொடுப்பாங்க இனிப்பு கொடுத்து ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் கழிச்சு உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எடுத்து ஒரு சின்ன தங்க ஊசி வச்சிருப்பாங்க அதை வச்சு அது சின்னதா ஒரு கோல் போட்டு உடனே கம்மலை மாட்டிடுவாங்க இது ஒரு வயசுல நடக்கக்கூடிய நிலைவு இந்த இது வந்து அந்த அனல்ஜிஸ்டிக் எஃபெக்ட் அப்படின்றத தான் தன்மைக்கு தான் இதை யூஸ் பண்றாங்க இவ்வளவு நம்ம இதுல அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி முஸ்லிம்ஸ் இதுல சுண்ணத்தா சுண்ணத்து கல்யாணம் அப்படி சொல்லுவாங்க தக்கும் செஷன சுண்ணத்து கல்யாணம் சொல்லுவாங்க அதற்குமே நிறைய மருந்துகள் அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க சிம்பிளான ஒரு இது அதனால அந்த நம்ம இந்த பேஜ்ல குறிப்பிட்டு இருக்கோம் ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் அந்த அனல்ஜிஸ்டிக் எஃபெக்ட் இருக்கும் அது அந்த காது குத்துறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் வரைக்கும் வழி இல்லாம இருக்கும் அதுக்குள்ள நம்மளுடைய தங்க ஆசாரி என்ன பண்ணுவாருன்னா சின்னதா ஒரு தங்க ஊசியில சின்னதா ஒரு கோல் போட்டு எடுத்துருவாங்க அதுக்குள்ள கம்மல் மாட்டிடுவாங்க லேசா அந்த முதல் அந்த குத்தி கொஞ்ச நாள் முடிஞ்ச உடனே கம்மல் மாட்டிருப்பாங்க அதன் பிறகு அந்த புண்ணு ஆடுறதுக்காக வேப்பம் குச்சியா குத்தி வைப்பாங்க இந்த புண்ணு ஆடுற ஆடுறதுக்காக அந்த மாதிரி இது ஒரு சயின்டிபிக்கான முறை அது அது வந்து நம்ம சேன தண்ணி இப்ப நிறைய அதை பத்தி எதிர் விவாதங்கள்லாம் பண்றாங்க அது அது உண்மை இல்லை அறிவியல் இல்லை சொல்றாங்க அதை நம்ம அறிவியல் அப்படின்றதுக்காக நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம் அது வந்து ஒரு அறிவியல் நம்மளுடைய பாரம்பரிய பண்பாடுல இருக்கிற ஒரு அரு அருமையான விதய விஷயம் அப்படின்றத தான் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம் அதுதான் நம்ம இந்த இதுல காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இது வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து ஆஹ் வெணு பங்கர் அப்படின்னா சாதாரணமா என்னன்னா ஒரு ஊசி போடுறது வேக்சின் போடும்போது குழந்தைகள் ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணி அழுவாங்க அதற்கு அப்படி அழாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள அந்த குழ தச்சிலம் குழந்தைகளுக்கு வந்து ரத்தம் எங்க எடுப்பாங்கன்னா குதிகால்ல குத்தி ரத்தம் எடுப்பாங்க அதான் அந்த வெணு பெக்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க குதிகால்ல இருந்தா ரத்தம் எடுப்பாங்க பிறந்த ஒரு மாதம் வரைக்கும் குழந்தைக்கு ரத்தம் எடுக்கணும்னா வேற எந்த இடத்துல எடுக்க மாட்டாங்க குதிகால்ல குத்தி ரத்தம் எடுத்துட்டு அதுல வச்சு விட்டுருவாங்க பஞ்சு வச்சு விட்டுருவாங்க அப்படி அந்த குழந்தைக்கு வழி தெரியாம எடுக்கணும் இல்லைன்னா அழுது அவங்களுடைய ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் எல்லாருக்கும் பெற்றோருக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் குழந்தைக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சோன்னு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் சுக்ரோ சொல்யூஷனை கொடுத்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள அந்த பிளட்டை எடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு வந்து வழி தெரியாம இருக்கும் அப்படி ஒரு வழி நீக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை நம்ம சாதாரண சுக்ரோ சொல்யூஷன் நினைக்கிறோம் குழந்தைகளுக்கு அது மிகச்சிறந்த ஒரு வழி நீக்கக்கூடிய தன்மையை அறிவியல் ரீதியா நம்ம நிரூபிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற செய்தியை தான் இந்த பிக்சர் காட்டுது நெக்ஸ்ட் லைஃப் இது வந்து யார் யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு டோசேஜ் இருக்கு நம்ம பாரம்பரிய அளவுல கரெக்டா அவ்வளவுதான் கொடுக்குறாங்க டூ எம் ரெண்டு டிராப் ரெண்டு சொட்டு கொடுப்பாங்க அதுதான் இன்னைக்கு குறிப்பிட்டிருக்கு அது ஏன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸுக்கு எப்படி குழந்தைகளுக்கு மேக்சிமம் வந்து ஒன் டு டூ எம்எல் தான் பெர் டே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு மாசம் வரைக்கும் ஒரு எம்எல் அப்படின்னா ஒரு சொட்டு கரெக்ட் மேக்சிமம் எவ்வளவுனா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல அஞ்சு எம்எல்க்கு மேல கொடுக்க கூடாது அஞ்சு எம்எல் ஏதாவது சொல்ல குழந்தைகள் இரிட்டேட்டா அழுகுறாங்க இல்ல உடம்பு வலி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வலி நீக்கிறதுக்காக நிறைய மருந்துகள் தேட வேண்டியது இல்ல இந்த சுக்ரோஸ் சொல்யூஷனா ஹண்ட்ரட் எம்எல் க்கு டுவெண்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சுக்ரோஸ் சொல்யூஷனா கொஞ்சம் சுத்தமான தண்ணி இதுதான் அது முக்கியம் நம்ம அந்த ஒரு கருத்தை பயன்படுத்தணும் சுத்தமான பொருள்களை பாத்திரங்கள் அது பயன்படுத்தக்கூடிய ஊத்தக்கூடிய டிராப்பர் ஆஹ் அந்த சுத்தமா இருக்கணும் அதுதான் ஆனா அது முற்றிலும் அறிவியலுக்கு ஒவ்வாது அப்படின்ற செய்தி வந்து பொய் நீங்க தமிழர்களுடைய பாரம்பரியம் மிக சரியாகத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற செய்தி தான் நம்ம இந்த இடத்துல பதிவு பண்றோம் நெக்ஸ்ட் லைன் இதுதான் இது ஒரு குழந்தை மருத்துவத்துல நீங்க முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒண்ணு ஒரு பச்சிளம் குழந்தைகள் ஒரு வயசு வரைக்கும் இருக்குன்னா அவங்களை எதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது இது கோவத்துல இருக்கா
அந்த ஃபோர் ஹெட்னு சொல்லுவோம் நெற்றியும் அந்த புருவத்தை அவங்க சுருக்குற தன்மையை வச்சும் அந்த பெயின் ஸ்கேல நம்ம இத கணிக்கிறோம் இந்த குழந்தைகளோட ஐந்து வகையான பத்து வகையான படங்கள் இருக்கு இப்படிதான் அந்த கடைசி ரோல இருக்கிற ஒரு குழந்தை வந்து நெத்திய வந்து அதிகமா கண்ணையும் நெத்தியும் அதிகமா சுருக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதிகமான வழி இருக்கு அப்படின்ற ஒரு தன்மைய உணர்றதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உலகளாவில பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அளவுகோள் அதான் பயன்படுத்துறாங்க இந்த அஞ்சு படங்கள் தான் இதை நம்ம இப்ப புகைப்படம் எடுத்துக்கிறோம் இவங்க குழந்தைக்கு எவ்வளவு வழி இருக்கு நம்ம அளக்க முடியாது வழி அளக்க முடியாது அளவுக்கு இந்த படங்களை நம்ம ஒரு குழந்தை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அந்த படங்களை இது பயிர் செய்யும் போது அந்த அழுகையோட தன்மையை நம்ம இது பண்ணலாம் அதற்காக தான் இந்த ஸ்லைடு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு இது உலகளாவில நடக்கக்கூடிய அளவுகோள் குழந்தையோட அழுகைய அழுகை மற்றும் வலிய அளவீடு செய்யக்கூடிய ஒரு அளவீடு இது எப்படி அவங்களுடைய குழந்தைக்கு பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு அவங்க என் என்னைக்குமே இந்த இரண்டாவதாக குறிப்ப குறிப்பிடப்பட்ட நியோநாட்டல் பேசியல் கோடிங் ஸ்கில் இதுதான் இன்று நடைமுறைப்படுத்துறாங்க இது அது என்னன்னா அந்த முகத்துல அந்த நெற்றி சுருக்கத்தை நீங்க கவனிக்கணும் ஒரு குழந்தை அழுகுது அப்படின்னா நீங்க பயப்படக்கூடாது அந்த குழந்தையோட உடனே நம்ம அவங்களுடைய நெற்றிய பார்த்து இந்த நெற்றியோட சுருக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம் பார்த்துட்டு நம்மளுடைய டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சுப்ரோ சொல்யூஷனை கொடுத்துட்டா அந்த புருவம் நல்லா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வழி நீங்கிருச்சு அப்படின்றது தான் டெஸ்ட் அது ஏன்னா இது யாரும் குழந்தை வந்து எனக்கு வழி நீங்கிருச்சு எனக்கு நல்லா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லது முடியாது அதனால இதுதான் அந்த ஒரு அளவுகோளா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு சர்வதேச செய்திய ஆனா நம்ம பாட்டி மாற அம்மா மாற என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குழந்தைக்கு வலிக்குது அப்படின்றத முகத்தை தான் பார்த்து கண்டுபிடிப்பாங்க அது இன்னைக்கு சர்வதேச அங்கீகாரம் இருக்கு நியோநாட்டல் பேசியல் கோடிங் ஸ்கேல் தான் நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கேன் அதுதான் இன்னைக்கு வேர்ல்டு வைடா அப்ளை பண்றேன் நெக்ஸ்ட் லைட் இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த இஸ்லாம் சமுதாயத்துல முகமது நபியும் சொல்லியிருப்பார் அவருடைய குரான்ல வந்து அவருடைய அவருடைய சிசியர் வந்து சீடர் வந்து கேட்கிறார் இந்த மாதிரி நான் வந்து என்னுடைய குழந்தைக்கு நம்ம இஸ்லாமிய மார்க்கம் பிரகாரம் நான் வந்து குழந்தைக்கு சர்க்கம் செஷன்னா ஆண்குறியோட முன் தோலை எடுக்கிறது தான் சர்க்கம் செஷன் பேரு அந்த இதுக்கு பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே முகமது நபி அவர் என்ன செய்வார்னா அவருடைய பேரிச்சம்பளம் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாரு அந்த பேரிச்சம்பளத்தை எடுத்து கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு நீங்க அதை கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அந்த சிகிச்சை பண்ணுங்க குழந்தை அழாது அப்படி சொல்லுவார் இது நம்ம குரான்ல இது பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த அந்த இதுல அதிகமான டேட்ஸ்ல அதிகமா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா சுப்ரோஸ் தான் அதனாலதான் சுப்ரோஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் அந்த பேரிச்சம்பளம் வந்து இனிப்பு அதுவும் அறிவியல் தான் அப்படின்றதுனால என்ன பண்றாங்கன்னா பேரிச்சம்பளம் கொடுக்காம அந்த டுவெண்டி ஃபோர் பர்சன்ட் சுப்ரோஸ கொடுத்துட்டு இன்றும் இன்று பாரம்பரிய படி இன்று இஸ்லாம் சமுதாயத்துல தமிழகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு இனிப்பு ஒரு வாழைப்பழத்துல ஜீனி நல்லா தொட்டு கொடுத்துட்டு உடனே ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல அந்த முன் தோலை எதுவும் மயக்கம் இருந்தோ இதோ கொடுத்தெல்லாம் செய்யறது இல்ல அந்த குழந்தைகளுக்கு இமிடியட்டா இத வச்சு இதை கொடுத்து தான் செய்யறாங்க இதனால அந்த வழி நீக்கக்கூடிய தன்மை தன்மை இது இருக்கு நம்ம சுக்ரோ சொல்யூஷனுக்கு அது வந்து மூட நம்பிக்கை இல்ல அறிவியல் அப்படின்ற செய்தியை தான் இந்த இடத்துல நம்ம பதிவு பண்றோம் நம்ம பெரிய ஆப்ரேஷனே இதை வச்சு பண்றாங்க நம்ம ஒரு சாதாரண சாஸ்திரமா கொடுக்கற ஒரு பொருள் வந்து அது எப்ப அவங்களுக்கு வழி இருக்கோ நீங்க ஒரு ஊசி போட போறீங்க வேக்சின் போட போறீங்க இல்ல ஏதாவது பண்ண போறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடியே நீங்க வந்து டுவெண்டி ஃபோர் பர்சன்ட் சுக்ரோஸ் நூறு எம்எல்ல இருபத்தஞ்சு கிராம் சர்க்கரை கலந்த ஒரு சொட்ட ஒரு எம்எல்க்கு மேல ஒரு நல்ல டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல அஞ்சு மில்லி குடுக்கலாம் ஆனா ஒரே டைம்ல ஒரு சொட்டு தான் கொடுக்கணும் அப்படி ஒரு விகிதாச்சாரத்தையும் ஒரு முறைப்படுத்தி இருக்காங்க அது இந்த இதுதான் நம்ம வந்து ஒரு அறிவியல் அப்படின்ற செய்தி தான் இந்த இடத்துல மீண்டும் நம்ம பதிவு செய்யறோம் நீங்க காலில் குத்தி எடுக்கிறதா இருந்தட்டும் சரி ஒரு சின்ன மைனர் ஆப்ரேஷன் எது சர்க்கம் செஷன் அதுக்கும் இந்த சுக்ரோ சொல்யூஷன் கொடுத்த உடனே அந்த வழி நீக்கக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்கு அப்படின்ற செய்தி தான் இந்த இடத்துல நம்ம பதிவு பண்றோம் நெக்ஸ்ட் லைட் இதுதான் நம்ம திரும்ப கொண்டு வரோம் என்ன டேக் ஹோம் மெசேஜ் இந்த இதுல இருந்து என்ன கொடுக்குறோம்னா இது நான் பார்மகாலஜி எதுவுமே இல்ல ஆனா அந்த குழந்தைகளோட வழியை நீக்க முடியும் ஒரு இனிப்பா கொடுத்து பச்சிளம் குழந்தைகளோட வழிய ஒரு எளிமையான மருந்து நம்மளுடைய கல்ச்சர்ல இருக்கு சேய் நெய் சேய் தண்ணி சேன தண்ணி அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் கூட அறிவியல் அது நீங்க கொடுத்தாலே வழி குறையறதுக்கு தான் பல காலத்துல கொடுத்து
ஒரு இளம் சூடா வெந்நீர் சுட வச்சு ஆற வச்சு சுத்தமான பாத்திரத்துல இருந்து சுத்தமான ஒரு ஸ்பூன்ல எடுத்து ஒரு டிராப் கொடுக்கறது அந்த பல் அந்த இனிப்பு கொடுத்த பிறகு உள்ள பல் சொத்தை எதுவும் பின்னாடி வராம இருக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமா இருக்கிறது இந்த மாதிரி இனிப்பு செய் தண்ணீர் கொடுத்த பிறகு நம்ம கொஞ்சம் ஒரு தண்ணி கொடுத்தணும் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஐந்து நிமிடங்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து வழி இல்லாம இருக்கும் அப்ப அந்த மாதிரி அதான் அந்த சின்ன டெக்னிக்க தான் நம்மளுடைய தங்க ஆசாரி வந்து காது குத்துறதுக்கு இதே டெக்னிக்க தான் பயன்படுத்துறாங்க கொஞ்சம் இனிப்பு கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா ஒரு வயசு வரைக்கும் நம்ம ஒரு வயசுக்குள்ள காது குத்திருவோம் அதுக்கு மேல இந்த இது அவ்வளவு சிறப்பா வேலை செய்யாது அந்த ஒரு வயசுக்குள்ள வரைக்கும் நம்ம அதுக்குதான் அந்த டயத்துல வச்சு இனிப்பு வாழைப்பழம் அல்லது நாட்டு கருப்பட்டி சர்க்கரை ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்துருவாங்க குழந்தைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அதுல எல்லாம் சுக்ரோஸ் அதிகமா இருக்கு கொடுத்துட்டு உடனே காது குத்துற இதுவும் இதுவும் அது அறிவியல் எப்படி நம்ம சுண்ணத்து ஆப்ரேஷனா இருக்கட்டும் சரி நம்ம செய்ய தண்ணீரும் வந்து ஒரு சடங்கு இல்ல சம்பிரதாயம் இல்ல அது ஒரு அறிவியல் அப்படின்ற செய்தி இருந்தோம் பிளஸ் ஆங்கில மருத்துவர்கள் நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு தவறான நம்ம வந்து ஒரு மூட பழக்க வழக்கம் சொல்றது வந்து தவறு அப்படின்றத ஒரு செய்தியை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் நான் இந்த செய்திய உங்கள் மூலம் தெரிவிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் லைட் ஆஹ் இது வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப நம்மள வந்து கொடுக்க கூடாது சக்கர தண்ணி கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒரு பிரிண்டட் ஃபார்மாட்டா நீங்க எந்த பெரிய இன்ஸ்டியூட்டா இருந்தாலும் சரி அரசாங்கத்தில் உள்ள எக்மோர் இன்ஸ்டியூட்டா இருக்கட்டும் சரி எந்த மருத்துவக் கல்லூரியிலையும் குழந்தை மருத்துவ அட்டையில இதை எழுதி வச்சிருப்பாங்க ஆனா அப்படி சொல்றாங்கல்ல கொடுக்க கூடாது என்னன்னா அது அறிவியல் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனா இவங்க கொடுக்கறது என்ன கேளுங்க சுக்ரோஸ் டுவெண்ட்டி இது ஒரு பெரிய லீடிங் கம்பெனி அவங்க கொடுக்கறது சுக்ரோஸ்ன்றது இதே சக்கர தண்ணிய கரைச்சத நம்ம செய்ய தண்ணீரை இன்று அறிவியலாக்கி அதை வணிகம் செய்யப்படுகிறது அந்த ஒரு செய்தி இது வழியை நீக்கக்கூடிய மிக அரு அருமையான ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஒரு அங்கீகாரம் இல்லாம நமக்கு இருக்கு இது சித்த மருத்துவத்துல சொல்லப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரம் அது அதைதான் இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்றேன் ஒரு எமர்ஜென்சி கேர்ல கூட ஒரு வழியை நீக்கக்கூடியதுக்கு பெரிய மருந்துகள் நீங்க தேடிட்டு இருக்க வேண்டாம் இந்த பச்சில கொடுக்கணுமா இந்த பச்சில கொடுக்கணுமோன்னு எனக்கு நினைக்க வேண்டாம் சாதாரண நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஒரு சிறிய பொருளை வச்சு குழந்தைகளோட வழியை குறைச்சிடலாம் வழியை குறைக்கிறதுக்கு அந்த பேஸ் ரீடிங் நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருந்தாலே குழந்தை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த நெத்தி சுருக்கம் எல்லாம் இல்லாம போயிருச்சுன்னா அவங்க மருந்து வேலை செஞ்சதா அர்த்தம் அப்படிதான் அந்த வழியை நீக்கிறத சர்வதேச அளவுல நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் என்ற செய்திய உங்களுக்கு சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் லைட் இன்னும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு இன்னொரு ஒரு பெரிய ஆபத்து ஒண்ணு வந்து இருக்குன்னா எல்லாரும் குழந்தைகளுக்கும் இந்த ஃபீடிங் பாட்டில் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க இந்த ஃபீடிங் பாட்டில் வந்து ஆக்சுவலா யாருக்கு அப்படின்னா தாடை பிளவு எப்படின்னா தாடைனா பேலட் ஹாட் பேலட் சாஃப்ட் பேலட்ன்னு படிச்சிருப்போம் ஹாட் பேலட் ரெண்டு சில குழந்தைகளுக்கு ஒன்று சேராம இருக்கும் ரெண்டா பிளந்துருக்கும் கிளப்ட் பேலட் அல்ல கிளப்ட் லிப் உதடு பிளவு நோய்கள்லாம் இருக்கும் உதடு அப்படியே ரெண்டா பிரிஞ்சு சேராம இருக்கும் அது ஒரு சின்ன ஒரு மரபணு கோளாறு அந்த குழந்தைகள்லாம் உரியணும் ஆனா அவங்களுக்கு உறிஞ்சா மூக்கு வெளியா வரும் அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு உரியறதுக்காக வந்ததுதான் இந்த ஃபீடிங் பாட்டில் ஆனா இன்னைக்கு என்ன வந்துருச்சு அப்படின்னா குழந்தைகள் எல்லாம் ஃபீடிங் பாட்டில் தான் குடிக்கணும் அதுக்கு பிராண்டட் ஆயிரம் ரூபாய் டூ ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பெரிய பெரிய பிராண்டட் கம்பெனி இதெல்லாம் வாங்கி வைக்கணும் அப்படி நினைச்சிட்டு செய்யறாங்க அது எவ்வளவு பெரிய தவறு நம்ம குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவு பெரிய தவறு அப்படின்ற செய்தியை வந்து நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்றது தான் இந்த ரெண்டாவது ஸ்லைடோட அந்த இம்பார்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இப்ப நம்ம வந்து இயற்கையா நம்ம தாய்ப்பால் குடிக்கிறதுக்கும் இந்த பாட்டில் பீடிங்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத இந்த இடத்துல கொண்டு வரும் ஒண்ணு இந்த இந்த பீடிங் பாட்டில இருக்கிற பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து கிளீன் பண்றது கஷ்டம் அது நீங்க அதிகமா சுடு தண்ணியில பண்ணும் போது அது கார்சினோஜென்னா மாறும் அந்த இதுல உள்ள கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அது புற்றுநோயை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை உடையது அது ஒண்ணு இன்னொன்னு அதுல வந்து நிறைய கலரிங் இதெல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க அதெல்லாம் உடலுக்கு கெடுதல் உடையது இன்னொன்னு இந்த குழந்தைகள் வந்து உரியும் தன்மை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதிகமான நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ப்ரெஷர்னு பேர் ஒரு இதை அதிகமா உரியும் போது ஒரு வேக்கும் வரும்போது அதிகமான பால் வந்து குழந்தை லேசா உரியும் உறிஞ்ச உடனே அதிகமான பால் வாயெல்லாம் வந்து அது என்ன நடக்கும்னா காதுக்கும் தொண்டைக்கும் இடையக்கூடிய இணைக்கக்கூடிய யூஸ்டேஷன் டியூப்னு ஒரு டியூப் இருக்கு அந்த டியூ
அது டிரான்ஸ்லேட்டிஸ் நிறைய இது வர்றதுக்கு இந்த பீடிங் பாட்டில் மறைமுகமான ஒரு காரணமா இருக்குது அதான் வந்து நம்ம வந்து இதனுடைய கெடுதல் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படின்றது இன்னொன்று குழந்தைகள் உரியும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காத்தையும் சேர்ந்து உறிஞ்சிருவாங்க அது நெக்ஸ்ட் லைட்ல காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் லைட் இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய பீடிங் பாட்டில் நிறைய லெவல் வந்துருக்கு ஹை லெவல் டிரான்ஸ்பரன்சி எனக்கு எந்த கலரும் இல்லை டஸ்ட் இல்லை ஓடர்ல சில இதெல்லாம் அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் நீங்க சுடு தண்ணியில போட்டு சுடு கிளீன் பண்ணுவாங்க அதுல ஃபுல்லா நிறைய கெடுதல் வரும் அது வந்து ஓடர் அது இது வந்துடும் அது ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் நிறைய சமுதாய சிக்கல்ல நிறைய இருக்காது இதனால வந்து குழந்தைகள் வந்து இந்த மாதிரி உரியும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காத்தையும் சேர்ந்து உறிஞ்சிருவாங்க உறிஞ்ச உடனே வயிறு அவங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு வந்து வயிறு ரொம்ப வீங்கிரும் டும் டும்னு வந்துடும் சில சமயம் கொஞ்ச நேரம் முடிச்சோன்னா பால் எது கழிச்சுட்டு வரும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் இதுக்கு இது என்ன தவறு இது தீர்வு என்ன அப்படின்னா நீங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு தாய்ப்பால் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆயிரம் மடங்கு நல்லது இல்ல என் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் இல்ல மாற்று கண்டுபிடிக்கணும்னா அதற்கு நல்லது என்னன்னா ஃபுல்லி வெண்டிலேட்டட் நிப்பிள் இருக்கணும் அதாவது என்னன்னா ஒரு துளை மட்டும் இப்ப இருக்கிற நம்ம இந்தியால விற்கக்கூடிய பீடிங் பாட்டில எல்லாம் ஒரு ஓட்டை மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த பீடிங் இதுல இதே இது நம்ம அப்ப நீங்க நினைப்பீங்க தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைக்கும் இதே பிரச்சனை தான் வருமா அப்படின்னா என்னன்னா அந்த தாய்ப்பால் குடிக்கிற அந்த மார்பக காம்புல வந்து என்னன்னா நிறைய ஓட்டைகள் இருக்கும்போது நெகட்டிவ் ஃபீட் ப்ரெஷர் வந்து தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஏற்படாது எவ்வளவு உரியுதோ அவ்வளவு டிராப் தான் வருது இதுதான் இது வந்து ஓட்டம் இருக்கிறதுனால உரியும் போது நிறைய பால் குழந்தைக்கு வாய்க்கு வந்துடும் வாய்க்கு கொல்ல முடியாம அவங்க அப்படியே முழுங்குவாங்க அதனால வாய் வயிறு சேர்ந்துடும் ஆனா நேரடியா அந்த தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைகள் வந்து இந்த இந்த பிரச்சனைகள் அதுகளுக்கு வராது காது சீல் வராது நல்ல ஒரு இது இருக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு இதுல இருக்கும் அதனாலதான் பீடிங் பாட்டில நம்ம யூஸ் பண்ண கூடாது அப்படின்னு நம்ம தைரியமா பண்றோம் அப்ப நீங்க என்ன சார் இருக்கிறது வேண்டாம்னு சொல்றீங்க அப்ப நீங்க சித்தால என்ன வச்சிருக்கீங்க அப்படி கேட்பீங்களா அதுக்காக தான் நெக்ஸ்ட் லைட் நெக்ஸ்ட் லைட் இதுதான் நம்ம சித்தாவோட கண்டுபிடிப்பு பாலாடை ஃபீடிங் பாலாடை அப்படின்னா சென்னை திருச்சிக்கு அங்கிட்டு இது பேரு பாலாடை திருச்சி டு கன்னியாகுமரி வந்து சங்குன்னு சொல்லுவாங்க சங்கு ஒரு சங்க வந்து பாதியா கட் பண்ணி அதுல வந்து கொடுக்கறது ஒரு சங்கடை அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எம்எல் ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு நாள் வந்து இருபது அந்த பிறந்த ஒரு ஒரு வாரம் வரைக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எல் எடுப்பாங்க ஒரு தடவை எடுக்கும்போது அதுக்கு அது வந்து உட்கார்ந்து பொசிஷன்ல கொடுப்போம் நேரடியா கொடுப்போம் அம்மாவுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் கண்ணை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த குழந்தைகள் முக்கியமா நீங்க கவனிக்க வேண்டியது உங்க குழந்தை குழந்தைகள் யார் குழந்தையா இருந்தாலும் சரி மூன்று மாசத்துல அம்மாவை பார்த்து சிரிக்கல அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்க குழந்தை வந்து ஒரு கோரிக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்றத கவனத்துல கொள்ளணும் நீங்க அப்படியே விட்டுட்டு இருக்க கூடாது அது வந்து பின்னாடி ஆர்டிசம் அல்லது ஏடி கஸ்டி ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன்ஸ் உங்க குழந்தை போக போகுது அப்படின்றதுக்கான முதல் சைன் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஒன் இயர் வரட்டும் ரெண்டு இயர் வரட்டும் அப்படி வர வேண்டாம் நம்ம நிறைய நோயாளிகளை பாக்குறோம் மூன்றாவது மாதமே தாயார பார்த்து அது சிரிக்கணும் அந்த குறிகுணம் இருக்கா அப்படின்றது இந்த பாலாடை ஃபீடிங் போது நேரடியா ஒவ்வொரு அடவையும் கொடுக்கறது அப்படின்னு ஒண்ணு இந்த பாலாடை ஃபீடிங்க வந்து நம்ம கிளீன் பண்றது ஈஸி இப்ப நீங்க அந்த இதெல்லாம் பார்த்தா சுடு தண்ணியில போடணும் நிறைய சிக்கல் இருக்கு நம்ம ட்ரெடிஷ்னலா என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா பழைய காலத்துல சங்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப வந்து தங்கம் வெள்ளி அவங்களுடைய பொருளாதார சூழலுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாம் இந்த பாலாடை வந்துருச்சு ஆனா உலகம் ஃபுல்லா பயன்படுத்துறாங்க தமிழர் வீட்டுல யார் வீட்லயும் இப்ப இல்லை ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளுடைய பாரம்பரிய ஒவ்வொரு வீட்லயும் இருக்க வேண்டிய ஒரு பொக்கிஷம் இது நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் அப்படின்னா அதை நம்ம இழக்கக்கூடாது இத வந்து எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாருங்க நெக்ஸ்ட் லைட் இதுதான் அதனுடைய வளங்குற முறை அது ஒரு குழந்தைக்கு அவன் உலகத்திலே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க உலகத்துல வந்து நீங்க நம்ம குழந்தையோட வெயிட் பார்த்தோம் ரெண்டரை கிலோ இருந்துச்சுன்னா நல்ல குழந்தை அத ஒரு வெல் நல்ல ஒரு எடை உள்ள சரியான எடை உள்ள ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தை அப்படின்றது அரசாங்க வகைப்பாடு டபுள்யூஹெச் அதை சொன்னோம் அந்த ஒன்றையில இருந்து ரெண்டரை வரைக்கும் எடை உள்ள ஒன்றரை கிலோல இருந்து ரெண்டரை கிலோ வரைக்கும் உள்ள எடை உள்ள குழந்தைகளுக்கு நீங்க பீடிங் பாட்டில் உரிய தெரியாது ஏன்னா இந்த இந்த பாப்பா நான் பிக்சர்ல காட்டி இருக்க பாப்பா வந்து அந்த ரெண்டரை கிலோக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு குழந்தைய பச்சிலம் குழந்தை அது
உரியும் போது என்னன்னா நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் கார்பன் டைஆக்சைடு ஓவரா உறிஞ்சி குழந்தை வந்து கொஞ்ச நேரம் உறிஞ்சினாங்களே கண்ணெல்லாம் சொருகி டயர்ட் ஆயிருவாங்க ஏன்னா அதிகமான அளவுல கார்பன் டைஆக்சைடு போய் குழந்தைக்கு ஒரு சோர்வை ஏற்படுத்தி அதனாலதான் சித்த நம்ம தமிழ் கல்ச்சர்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு சின்ன ஓட்டம் இருக்கு பாருங்க ரிஜஸ் இருக்கும் இதுதான் சங்கில இருக்கிற ஒரு சிறப்பு குழந்தை வந்து தாய்ப்பால எப்படி குடிக்குமோ அதே ஃபீடிங் ப்ராக்டிஸ இது கொடுக்குது ஒரு லாங் நிப்பிள் இருக்கு நீளமா இருக்கு அதுல வந்து உரியும் போது அதுக்குடைய கண்ணு சொருகக்கூடிய அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பன் டைஆக்சைடோட இது வராம இருக்கிறதுக்காக ஒரு ரிஜஸ் இருக்கு அது வழியா காத்தையும் சேர்த்து உரியும் மைல்டா தான் புரியும் புரியும் போது ப்ளோ கரெக்டா வரும் ஃபீடிங் ப்ராக்டிஸ இது கொண்டு வந்துடும் ஒன்றையில இருந்து ரெண்டு வயசு குழந்தை இன்னைக்கு உலகத்துல உயிரோட இருக்கு அப்படின்னா இந்த பாலாடை பீடிங் அப்படின்ற ஒரு தத்துவத்தினாலதான் இன்றைக்கு ஒன்றையில இருந்து ரெண்டு வயசு குழந்தை ஒரு ஒரு துளியும் சாப்பிடுது ஏன்னா உலகத்துல இது அங்கீகரிக்கப்பட்டது அதனால சித்தா நேமான பாலாடை அப்படின்ற அந்த நேமைய டபிள்யூஹெச்ஓ நீங்க டபிள்யூஹெச்ஓ வெப்சைட்ல போயிங்க பாலாடை பீடிங் உலகம் முழுசும் அந்த ஆர்டிக்கிள் பேசப்படுது ஆனா தமிழ்நாட்டுல இதை கண்டுபிடிச்ச தமிழ்நாட்டுல இதை பத்தி யாருக்கும் எதுக்கும் தெரியாது ஒரு வீட்லயும் இந்த பாலாடை இருக்கவும் செய்யாது இதுதான் இதனுடைய சோகமான ஒரு வரலாறு உலகம் ஃபுல்லா இதை பேசுறாங்க டபிள்யூஹெச்ஓ யூனிசெஃப் எல்லாரும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு வார்மலஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடையாதுனால அந்த பேரை அப்படியே வச்சுட்டாங்க உலகம் முழுசும் பாலாடை ஃபீடிங்னு வச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் லைஃப் டபிள்யூஹெச்ஓ ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க இதுதான் இந்த பாலாடை பீடிங் அப்படின்றது தான் ஒரு எக்ஸலன்ட் பீடிங் அத பீடிங் கப் இது பீடிங் கப்னாலதான் தாய்ப்பால் அதாவது இந்த மாதிரி ஒன்றையில இருந்து ரெண்டு ரெண்டு கிலோ வரைக்கும் ஒன்றரை கிலோல இருந்து ரெண்டரை கிலோ வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பாலை தனியா எடுத்து அவங்களுக்கு உரிய தெரியாது நம்மளுக்கு வந்து பீடிங் பண்ண முடியாது அவங்களோட வாய் குட்டியா இருக்கும் அவங்களால வாய் பச்சிலும் குழந்தைகள் வாய் திறக்க தெரியாது இன்னொன்னு அவங்களுக்கு உறிஞ்சவும் அவ்வளவு தெரியாது அவங்களுக்கு அந்த ரெண்டரை கிலோ வர்ற வரைக்கும் அந்த குழந்தை உயிரோட இருக்கு அப்படின்னா இந்த கப் பீடிங் சொல்லக்கூடிய பாலாடை பீடிங்னாலதான் உயிரோட இருக்கு அப்படின்ற ஒரு செய்தியை பண்றாங்க அதனால அந்த பாலாடை பீடிங் வந்து யூஸ் பண்றாங்க இந்த பீடிங் ப்ராக்டிஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் லைட் நெக்ஸ்ட் லைட் இது அந்த குழந்தைகளோட செக்கிங் ரிப்ளக்ஸ் காட்டுறதுக்காக முழு வளர்ச்சி உள்ள குழந்தைகள் முப்பத்தி நாலு வாரம் இருந்த ஒரு குழந்தைக்கு பிரஸ்ட் பீடிங் ஓகே அவங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது டபிள்யூஹெச்ஓ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இது அந்த இருபத்தி குறை மாசமா பறக்கிற குழந்தைகளுக்கு இப்ப இருபத்தெட்டு வாரத்துக்கு கம்மியா இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இன்ட்ராவினஸ் சிரிஞ்சு மாதிரி எடுத்து அப்படிதான் கொடுக்கணும் ஒன்றரை கிலோ கீழே இருக்கிற குழந்தைகள் இருபத்தெட்டு வாரத்துக்கு குறைவா இருக்கிறதுல பிறந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் இந்த சிரிஞ்சு மாதிரி எடுத்து அதுல தான் கொடுக்கணும் இந்த ஒன்றரை கிலோக்கு மேலையும் இருபத்தெட்டு வாரத்துல இருந்து முப்பத்தோரு வாரம் இருக்கிற பிறந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த கப் பீடிங் பாலாடை பீடிங் அப்படின்றத அந்த டபிள்யூஹெச்ஓ சார்ட்ல இருக்கு அப்படின்ற செய்திக்காக தான் அவங்களுக்கு இந்த நம்மளுடைய தமிழருடைய கண்டுபிடிப்பு இன்னைக்கு உலகளாவிய இதுல ரீச் ஆயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு செய்தியை அவங்க இந்த பதிவு செய்யறதுக்கு தான் இந்த கோடிங் சீட் கொடுத்துருக்கேன் இது டபிள்யூஹெச்ஓ யூனிசெஃப் எல்லாம் வேர்ல்டு வைடா இந்த நேம தான் யூஸ் பண்றாங்க அது நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை நெக்ஸ்ட் லைட் ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போறது இந்த பிறந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து உடம்பு முழுதும் இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளையா படிஞ்சிரும் வெர்னிஸ் கேஷியோஷா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெள்ளையா படிஞ்சிருக்கும் இதனால ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஆங்கில மருத்துவர்கள் எல்லாம் இதனால ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த குழந்தைய வந்து அப்படியே இருக்க வைக்கிறது குழந்தைகளுக்கு மே மேற்கொண்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில்னஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் லைஃப் இது வெர்னிக்ஸ் கேஷியோசா அப்படின்றது வந்து ஒரு வெள்ளையா சாப்பிட்டா அந்த குழந்தைக்கு மேல புள்ள ஒரு கிரீம் மாதிரி படிஞ்சிருக்கிறது இது வந்து அந்த குழந்தைய வந்து எப்படி தாமர இலையில தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தண்ணிக்குள்ளேயும் இருக்கும் ஆனா குழந்தைய எதுவும் பாதிச்சிராம இருக்கிறதுக்காக ஒரு நேச்சுரல் அப்சார்சிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆனா ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் அது வந்து அப்படியே இருக்கணும் அதை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படி எல்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப குழந்தைய ரிமூவ் குழந்தை பிறந்தவுடனே அதை உட்காந்து கழுவிட்டு இருந்தா குழந்தை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படும் அது வந்து அது அதுக்கு ஒரு சித்தால ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அதை எஸ்டாப்லிஷ் பண்றதுக்கு தான் உங்களுக்கு சொல்லு நெக்ஸ்ட் லைஃப் இது வந்து வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் அது என்ன வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் நம்
தேங்காய் பால்ல இருந்து உருக்கி எடுக்கிறது இந்த வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயில்னு பேர் நம்ம குணபாட மூலிகையில தேங்காய் பால் எண்ணெய் அல்லது உருக்கின எண்ணெய் அப்படி குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க மூலிகை புக்ல அந்த தேங்காய் சாப்டர்ல இது பதிவாயிருக்கு தேங்காய் பால்ல உருக்கி அதுல இருந்து எடுப்போம் நம்ம அதுல கரப்பான தெய்வம் எல்லாம் இந்த மெத்தட்ல தான் எடுப்போம் தேங்காய் பால் அதுல சாது பொருட்கள் எல்லாம் சேர்த்து காய்ச்சும் போது அந்த எண்ணெயை மட்டும் தனியா எடுப்போம் அதே மெத்தட் தான் இந்த இதோ இந்த வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயில் அப்படின்றது வந்து அந்த ஆயில வந்து ஏழாவது மாசத்துல இருந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயில ஏழாவது மாசத்துல இருந்து குடுத்துட்டு வந்தோம்னா இந்த வெர்னிக்ஸ் கேசியோஷா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உடம்பு மேல எல்லாம் இந்த ஒயிட் கலரா படியுது அப்படின்ற ஒரு தன்மை கடைசி அந்த ஏழாவது மாசம்னா பத்து மாசம் மூன்று ஒரு வா ஒரு மாதத்திற்கு நான்கு நாலு தடவை அப்படி மூன்று மாதங்கள் தொடர்ந்து குடுத்துட்டு வந்தோம்னா வெர்னிஸ் கேஷியோ குழந்தை வந்து டெலிவரி அப்ப எந்த ஒரு வேக்சின் படையாம ஆரோக்கியமா வந்துடும் இல்லைன்னா அதை போட்டு உட்காந்து துடைப்பாங்க அல்லது ஏதாவது சுடு தண்ணி வச்சு தொடச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க கழுவுவாங்க சிலது கழுவக்கூடாது சொல்லுவாங்க ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிரும் குழந்தைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இல்லாம வர்றதுக்கு இந்த வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயில் பயன்படுத்துறோம் இதன் மூலம் குழந்தைகளுக்கு வந்து ஹைப்போ தெர்மியான் பேரு இவங்க புழு தண்ணியோ சுடு தண்ணி வச்சு அந்த பிறந்த குழந்தைய கழுவிட்டு இருந்தாங்கன்னா டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சு குழந்தைகளுக்கு பிட்ஸ் மாதிரி வந்துடும் அது எமர்ஜென்சியை கொண்டு போயிடும் இது வராம இருக்கிறதுக்காக பழைய காலத்துல இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சமா கொடுப்பாங்க சில ஊர்ல வெண்ணெய் கொடுப்பாங்க வெண்ணையை விட வந்து இந்த வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அந்த அவங்க பிரெக்னன்ட் உமானும் ஈஸியா சாப்பிட்டுக்கிறாங்க இது கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக் அண்ட் கேரளால வந்து ஸ்டில் பிராக்டிஸ் எல்லாருமே இதை பயன்படுத்துறாங்க ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கு நம்மளும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி இதுல அது நம்ம நல்லா இருக்கு நெக்ஸ்ட் லைஃப் இன்னொரு இந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய இன்னொரு பெரிய அச்சுறுத்தல் என்ன அப்படின்னா அம்னியாட்டிக் ஃபுளூடு குழந்தைய வந்து இருக்கிற பனிக்குடை நீர் வந்து திடீர்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒண்ணுமே ஒஜிஷியன் வந்து ஒரு ஆறாவது மாதம் வரைக்கும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு ஸ்கேன் பார்ப்பாங்க நல்ல மாதம் ஒரு ஸ்கேன் பார்த்து அப்டமல் ஸ்கேன் பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு இங்க அம்னியாட்டிக் ஃபுளூட் நல்லா இருக்கு அம்னியாட்டிக் ஃபுளூட் அப்படி சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டே இருந்தோடனே அது நம்ம ஒரு சாக் அப்சார்பர் ஆகணும் நியூட்ரியன்டா எல்லாமே இருக்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பொருள் அது அது நார்மலா இருக்கும் அதாவது நார்மலா வந்து செவனுக்கு மேல மேக்சிமம் முப்பத்தாறு வாரம் ஆச்சுன்னா ஒன்ல இருந்து ஒன்றரை லிட்டர் இருக்கணும் அது இண்டெக்ஸ்ல வந்து சிக்ஸ் இருக்கு செவன் இருக்கு அப்படி செவன் இருக்கு குறைவா இருந்தது அப்படின்னா டேஞ்சர்ல போயிடும் அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இந்த ஒரு சிம்பிளான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அதை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம் நெக்ஸ்ட் லைட் இது குறையிற தன்மை பனிக்குட நீர் வந்து நல்லா இருக்கு ஒன்ல இருந்து ஒன்றரை லிட்டர் இருக்கணும் ஐநூறு எம்எல் தான் வந்துருச்சு அப்படின்ற ஒரு கண்மை வரும்போது தான் ஒலிக்கோ ஹைட்ரோமினஸ் அப்படி சொல்றாங்க ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு இது எப்ப சொல்லுவாங்க ஒஜிஷியன் பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏழாவது மாதம் உங்கள்ட்ட சொல்லுவாங்க சொன்ன உடனே என்ன பண்ணுவாங்க ஒலிக்கோ ஹைட்ரோமினஸ் வந்துருச்சு உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற பனிக்குட நீர் குழந்தைக்கு இருக்கிற பனிக்குட நீர் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கு இதுதான் ரொம்ப டேஞ்சரான சுச்சுவேஷன் இது லெத்தார்ஜிக்கா நம்ம இருக்கக்கூடாது இந்த பனிக்குட நீர் குறைய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா செரிபிரல் பால்சி ஆர்டிசம் நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் உருவாகுறது இந்த ஒலிக்கோ ஹைட்ராமினஸ் கண்டிஷன் போகும்போதுதான் அந்த பிரச்சனை வருதும் ஏன்னா ஒரு சேஃபர் ஜோன்ல இருக்கு சேஃபான லிக்விட்ல அது இருக்கிறது அது குறையும் போது எக்ஸ்போஸ் ஆகும் போது நம்ம குழந்தைக்கு வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகாததுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செவன் வீக்ஸ்ல வந்து உங்க குழந்தை வந்து இண்டெக்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு ஏழுக்கு கீழே குறைஞ்சிருச்சுன்னா ஐநூறு எம்எல் கீழே போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் குழந்தை வந்து உள்ள ட்ரையா இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்குடைய மேக்சிமம் ஆப்ஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் படிச்சிருப்பீங்க எல் அர்ஜுனைன் அப்படின்னு எசென்சியல் அமினா சிப்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க எல் அர்ஜுனைன் அதிகமா இருக்கிறது அந்த எல் அர்ஜுனைன் கொடுத்து பார்ப்பாங்க அது அவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லான முறை இல்லை அதுக்கு இல்ல அப்படின்னா அந்த குழந்தைய வந்து எம்டிபி மெடிக்கலி டெர்மினேட்டட் பிரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு மேல தாய்க்கு பாதிப்புன்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய அபார்ட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க அது சட்டத்திலையும் இடம் இருக்கு இந்த மாதிரி இல்ல ஒலிகோ ஹைட்ரோமினஸ் வந்து குழந்தை குறைஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தைய வந்து ஆஹ் இது பண்ணிடலாம் நீக்கிடலாம் அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த மாதிரி
நம்ம எல்லாம் நீங்க முதலாம் இது பிளஸ் டூல படிச்சிருப்பீங்க தமிழ் இலக்கியத்துல படிச்சிருப்பீங்க தினை படிச்சிருப்பீங்க அதுல வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சண்டைக்கும் ஒரு ஒரு இது வெட்சி சூடி போறது வஞ்சி சூடி போறது உளிங்கை தும்பை இந்த மாதிரி போர்க்களத்துல ஒவ்வொரு மலர்களை சூட்டிட்டு போய் அவங்க அத பண்ணுவாங்க இதுல நமக்கு டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னன்னா உளிங்கை கோட்டையை கைப்பற்ற நிலைக்கு கோட்டையை கைப்பற்றும் போது அவங்க தலையில சூடி இருக்கிறது வந்து இந்த உளிங்கைன்ற பூ உளிங்கை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஹார்டியோஸ்பமம் ஹெலிபாக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முடக்கற்றான் தான் உளிங்கை என்று பதிவு செய்ய இந்த உளிங்கை வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல இன்னைக்கும் குளச்சல் வட்டாரத்துல இன்றுமே அத பயன்படுத்துறாங்க என்ன பனிக்குட நீர் குறைவா இருக்கிற குறையாம இருக்கிறதுக்கு அவங்க ஆறாவது மாசத்து முடிவுல இருந்து ஏழாவது மாசம் முதல் வாரத்துல இருந்து குடுக்குறாங்க என்னன்னா கொடி சுத்தாம இருக்க கஷாயம் அப்படின்னு ஒண்ணு மருந்து குடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஹ் இதுதான் அந்த மருந்து உளிங்கை அல்லது முடக்கற்றான் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கணும் ஜீரகம் பத்து கிராம் தேங்காய் துருவல் பத்து கிராம் இதெல்லாம் எடுத்து ஒரு இட்லி கொப்பரையில போட்டு இந்த அளவு தான் இதா அப்படியே புளிஞ்சு ஸ்லைட்ல முன்னூறு மில்லின் இருக்கு முன்னூறு மில்லி இல்லை முப்பது மில்லி முப்பது மில்லி அளவு இத எல்லாம் புளிஞ்சு வேற எது தண்ணி எல்லாம் சேர்க்க வேண்டியது கீழே நம்ம இட்லி கொப்பரையில கீழே தண்ணி ஊத்தி வச்சிருப்போம் மேல அந்த இட்லி ஊத்துற இடத்துல ஒரு துணி விரிச்சு இந்த உளிங்கைன்னு சொல்லக்கூடிய முடக்கற்றான் ஜீரகம் தேங்காய் நம்ம இதே அளவு தான் ஒரு கைப்பிடி அளவு பத்து கிராம் பத்து கிராம் வச்சுட்டு அந்த துணியோட நல்லா வெந்த பிறகு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்துச்சுன்னா அந்த நீங்க எடுத்து பாருங்க அந்த முடக்கற்றான் அந்த பச்சை போய் இருந்தது அப்படின்னா அந்த டைம்ல எடுத்து அந்த பிழிஞ்சு முப்பது மில்லி சாறு முப்பது மில்லி அளவு சாறு வரும் முப்பது மில்லி சாறு எடுத்துட்டு ரெண்டு நேரம் குடிக்கணும் அப்பப்ப புதுசாதான் செய்யணும் நீங்க ரொம்ப உடனே குறைவா இருந்தது அப்படின்னா தொடர்ச்சியா கொடுக்கணும் இல்லைன்னா நீங்க வந்து குறைய கூடாது அப்படின்னு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தா போதும் இன்று அது வழக்கமா இருக்கு வீக்லி ட்வைஸ் நாங்க அட்வைஸ் பண்றோம் இது நிறைய கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நம்ம கொடுத்து ஆஹ் அந்த ஏன்னா இது எங்க ஏரியால குடுக்கறது ஈஸி ஏன்னா குளச்சல் பெல்ட்ல வந்து ஒரு பிஹெச்சி டாக்டர் மீனா அப்படின்றவங்க வந்து இதை அவங்கள்ட்ட ஒரு ஸ்டடி ப்ராஜெக்டாவே கொடுத்து கிட்டத்தட்ட நிறைய குறைவா இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கொடுத்து நான் அவங்களுக்கு இதை விட்டா வேற வழி இல்லை அந்த குழந்தையும் இறந்து போயிடும் அம்மாவுக்கு எம்டிபி பண்ணணும் அப்படின்ற நிலையில இருந்து போனவங்களை எல்லாம் கூட இந்த கஷாயம் கொடுத்து காப்பாத்திருக்கும் இந்த குழந்தைய வந்து திரும்ப நார்மல் இண்டெக்ஸ் வந்துருது அப்படி இதை பண்ணதுதான் இந்த உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பயன்படுது இது மூலம் நம்ம ஒரு எமர்ஜென்சி குழந்தைகளுக்கு திடீர்னு உயிர் போகக்கூடிய நிலைய நம்ம காப்பாத்துறதுக்கு இந்த கஷாயம் சிம்பிளான ஒரு எளிமையான ஒரு குடிநீரை நம்ம பயன்படுத்துறோம் நெக்ஸ்ட் லைஃப் இப்ப நாம இந்த படத்துல காட்டுறது என்ன அப்படின்னா தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு அஸ்பராகஸ் ரெசிமோசஸ் ஒண்ணு எல்லாருக்கும் அந்த முடக்கற்றான் கிடைச்சா அது நல்லது நாங்க அக்யூட்டா இருக்கு இப்ப வந்து இன்னைக்கு ஏன்னா ரொம்ப குறைஞ்ச நாள்ல சொல்லுவாங்க ஆறாவது ஏழாவது மாசத்துலாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்க உங்களுக்கு பனிக்குட நீர் நிறைய குறைஞ்சிருச்சு இண்டெக்ஸ் வந்து அஹ் ஏழாவது ஏழுக்கு குறைய கூடாது உங்களுக்கு அஞ்சு வந்துருச்சு நான் இந்த இண்டெக்ஸ் ரெண்டு வரைக்கும் என்னுடைய மாணவர்கள் நம்முடைய குழுவுல நிறைய பேர் சந்தேகம் கேட்டு சென்னை காலேஜ்ல இண்டெக்ஸ் வந்து ரெண்டு வந்தது ரெண்டு தான் இருக்கு அப்படின்னா மினிமம் நூறு எம்எல் இருநூறு எம்எல் தான் இருக்கு அப்படி இருக்கிற ஒரு இதுல வந்து பதட்டத்துல வந்தாங்க அவங்க சித்த மருத்துவர் தான் அந்த பாதிக்கப்பட்டது சித்த மருத்துவர் தான் அப்படி ஒரு நிலையில தான் நம்மகிட்ட வந்து கேட்டாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி பவர் பாயிண்ட் இதெல்லாம் செஞ்சதுனால மக்கள் இந்த மாதிரி செய்த செய்தி அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கு சேர்ந்த உடனே வந்து உடனே தொடர்பு பண்ணாங்க நீங்க ஒன்னும் பயப்பட வேண்டாம் இத வந்து சிறப்பு ஃபார்ம்ல கமர்ஷியலா கிடைக்குது வெறும் சதா வேறி மனப்பாகுமர் சதாவேரியும் இனிப்பும் சேர்ந்த ஒரு பொருள் கிடைக்குது சதாவேரி சிறப்புனே கிடைக்குது அது ஐந்து மில்லி நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க நீங்க குடிச்சிருங்க அஞ்சு அஞ்சு மில்லி தண்ணியில கலந்து குடிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஒரு அஞ்சாவது நாள் மீண்டும் நீங்க ஆஹ் தைரியமா போங்க உங்களுடைய ஆஹ் மகப்பேறு மருத்துவர்கிட்ட நீங்க போங்க கண்டிப்பா இண்டக் கூட இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க அவ்வளவு பதட்டத்துல அஞ்சு நாளும் யாருக்குமே தூக்கம் இல்ல எல்லாருமே போன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க சார் இது எப்படி கூடி இருக்குமா நன் கண்டிப்பா குழந்தைக்கு எந்த பாதிப்பு இருக்காது நன்றாக இருக்கும் நம்ம நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஆச்சரியமா இருந்தது ஒரு வாரத்துல அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்து இண்டெக்ஸ் வந்து எட்டுக்கு மேல வந்துருச்சு எட்டு ஒன்பது கிட்ட வந்துருச்சு இந்த கடைசி வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒஜிஷன் எல்லாருக்குமே ஆச்சரியம் ஒரு சிறிய ஒரே ஒரு சிங்கிள் ரெக் வந்து இந்த மாதிரி இது இது தண்ணீர் விட
உடல் தாயாரோட உடல் நலம் கருதி அந்த குழந்தையை நீக்கிடுவாங்க அப்படி இல்லாம காத்தது இந்த சதாவரி அதனால நீங்க யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிரெக்னன்சில இருந்தாங்கன்னா ஏழாவது வாரத்துல இருந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இந்த மாதிரி மருந்துகளை எடுத்தோம்னா இந்த பனிக்குட நீர் குறைவு இல்லாம குறையாம பாத்துட்டோம்னா இந்த நிறைய சிறப்பு குழந்தைகள் உருவாகாம தெரிபல் பால்ச்சி ஆட்டிசம் இதெல்லாம் உருவாகாத ஒரு ஜெனரேஷன் நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதும் பனிக்கட்டு நீர் குறைந்தனால பதட்டப்பட வேண்டாம் நம்ம கையில ஒரு சித்த மருத்துவ மூலிகை இருக்கு அப்படின்ற ஒரு செய்தியையும் இந்த இடத்துல பதிவு செய்யறேன் என்னுடைய மாணவர்கள் என்னுடைய குரூப்ல நிறைய பேர்கள் இதை கொடுத்து பார்த்து ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகளை நம்மளால காப்பாற்ற முடிஞ்சது ரெண்டு அப்படின்றது கண்டிப்பா அடுத்த நிமிஷம் அது ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அப்படி நிலையிலுமே நம்ம கொடுத்து நல்ல கண்டிருக்கோம் சித்த மருத்துவர்களும் இதை சாப்பிட்டுருக்காங்க அவங்களுடைய குழந்தைகளும் நம்ம காப்பாத்திருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு செய்தி அந்த இடத்துல நம்ம பதிவு செய்யறேன் நெக்ஸ்ட் லைட் அடுத்து நம்ம இதை யூஸ் பண்றோம் என்னன்னா இது நம்ம பாட நூல்கள்ல இருக்கிறது பஞ்சமுட்டி கஞ்சி எல்லாரும் இன்னைக்கு யோசிப்பீங்க நிறைய நம்ம ஏதாவது ஒரு பிராண்டட் ஃபுட்டு என் குழந்தைக்கு வந்து பேர் சொல்ல விரும்பல அந்த பிராண்டட் கம்பெனி ஃபுட்டு ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாய் வரும் அதை வாங்கி கொடுத்து குழந்தைய நல்லாக்கிடலாம் அப்படி எல்லாம் நினைப்பாங்க அது எதுவுமே உண்மை இல்லை அந்த மாதிரி உணவுகள் எதுவுமே நல்லா ஆனதை சரித்திரமும் இல்லை எல்லாம் பேருக்கு எல்லாம் நியூட்ரியன்ட் எல்லாம் லிஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க எதுவுமே செயல்படாது ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா கொடுத்து நீங்க வாங்கி கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு பணம் தான் வேஸ்ட் ஆக மாதிரி தவிர குழந்தைக்கு எந்த ஒரு ஊட்டச்சத்தும் இருக்காது இந்த பஞ்சமுட்டி கஞ்சி நாங்க எதுக்கு இப்ப இப்ப யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இன்ட்ரா யூட்ரைன்ல வரக்கூடிய குழந்தையோட எடைய கூட்டுறதுக்கு இதை பயன்படுத்துறோம் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இதா நாங்க நினைக்கிறோம் இது மிகப்பெரிய அளவுல சித்த மருத்துவத்துல நாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம் என்ன அப்படின்னா இந்த பஞ்சமுட்டி கஞ்சி பஞ்சம் ஊட்டினா பஞ்சம்னா அஞ்சு அஞ்சு வகையான ஊட்டச்சத்து உள்ள பொருள்கள் அதுல இருக்காது இத வந்து இந்த பஞ்சமுட்டி கஞ்சிய ஏழாவது வாரத்துல இருந்து அந்த கருவுற்ற தாய்மார்கள் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஏன்னா ஏழாவது மாதம் இருபத்தெட்டாவது வாரம் இருபத்தெட்டாவது வாரத்துல இருந்து எடுக்கலாம் இருபத்தெட்டாவது வாரத்துல இருந்து முப்பத்தி நாலு வாரம் வரைக்கும் தான் அதனுடைய மேக்சிமம் வெயிட் பிடிக்கும் அது நம்ம இருபத்தி ஆறு இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிடும் டுவெண்டி சிக்ஸ்ல இருந்து தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் டெய்லி ஒரு டம்ளர் இந்த பஞ்சமுட்டி கஞ்சி எடுத்துட்டே வந்தோம்னா அந்த இன்ட்ரா யூட்ரைன் கருவுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எடை கூட் நல்லா வந்துருச்சுன்னா அந்த குழந்தை வந்து ஈஸியா சர்வைவல் ரேட் அதிகம் இப்ப நம்ம நிறைய பார்த்தோம் இந்த சேன தண்ணி இந்த கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் பீடிங் பாட்டில் கொடுக்கறது நிறைய சிக்கல் இருக்கு குழந்தைகள் எடை குறைவா குழந்தை பிறந்தா அதனாலதான் அரசாங்கம் வந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அந்த எடை குறைவான குழந்தை வந்துருச்சுன்னா அந்த குழந்தை சர்வைவல் இது வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும் நான் அந்த மூணு கிலோ கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கு நிறைய ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க ஆனா சித்த மருத்துவ ரீதியா நாங்க பரிந்துரைக்கிற ஒரு எளிமையான வீட்லயே தயார் பண்ணக்கூடிய ஒரு அருமையான கஞ்சி வந்து இந்த பஞ்சமுட்டி கஞ்சி இத ரெகுலரா கருவுற்ற தாய்மார்கள் எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா கருவுல இருக்கிற குழந்தைய நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் கொண்டு வரும் மூன்றரை கிலோ அந்த எழுநூறு கிராம் இருந்த ஒரு குழந்தைய த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த லெவல் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு வர முடியுது இந்த பஞ்சமுட்டி கஞ்சி எடை கூட வைக்குது இல்லைனா அது இங்கு பெற்ற செலவு இதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு இப்ப ஆஹ் முன்கூட்டியே குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா அது சர்வைவல் ரேட் கம்மி பிளஸ் இங்கு பெற்ற பெர் டே வந்து டென் தௌசண்ட் ஆகும் இங்கு பெட்டில் வச்சு அந்த மெயின்டெனன்ஸ்க்கு எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய டூ மச் செலவாயிரும் அதனால ஆரோக்கியமும் இல்லை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா இருக்கும் இது நம்ம கருவுல இருக்கும் போதே இவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருந்தோம்னா இந்த குழந்தை வந்து சேஃப் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு செய்தியை பண்றோம் இது செய்யக்கூடிய முறை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பச்சரிசி அஞ்சு கிராம் உளுந்து கருப்பு உளுந்து முழு உளுந்து எடுக்கணும் சிறுபயிறு நம்ம பாசிப்பயிறு அஞ்சு கிராம் துவரம் பருப்புல எமரின்னு ஒண்ணு கேட்கும் ஏன்னா செம்மன் முளைகட்டிய ஒரு பயிர் இருக்கும் அதுதான் அஞ்சு கிராம் கடலை பருப்பு அஞ்சு கிராம் இதெல்லாம் வந்து ஐநூறு எம்எல் இதை என்ன பண்ணோம்னா லேசா மண் சட்டி போட்டு வறுத்துட்டு மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சு பொடி பண்ணிக்கணும் பொடி பண்ணிட்டு இது எல்லாம் சம அளவு எடுத்துட்டு ஐநூறு எம்எல் தண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராம் வரும் இருபத்தஞ்சு கிராம் எடுத்தீங்கன்னா ஐநூறு எம்எல் தண்ணி நம்ம டீ பேக் எல்லாம் மாட்டக்கூடிய ஒரு பேக்கெட் மாதிரி இருக்கும் கம்பியில கோர்த்து டீ போடுவோம் அந்த இதுல மஸ்லின் கிளாத்ல வச்சுக்கலாம் அது சாதாரண டீ கிளாத
எல்லா தேவையான நியூட்ரியன் நீங்க ஐநூறு எம்எல் ஊத்தி குக்கர்ல வச்சு அஞ்சு விசில் வச்சு இறக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல வேக வச்சு எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த தண்ணீர் வந்து வெறும் தண்ணீர் மாதிரி தான் இருக்கும் வேற எந்த ஒரு நிறமும் இருக்காது அந்த நீங்க முடிச்சு கட்டின அது மட்டும் கொஞ்சம் பெருசா ஏன்னா பயிர் பருப்புகள் எல்லாம் ஒருனோடனே தன் அளவுல பெருசி கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதை எடுத்து நம்ம கீழே போட்டு இந்த தண்ணியை மட்டும்தான் இந்த எடை குறைந்த குழந்தைகள் இந்த போஸ் எடை ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஆறு மாசம் கழிச்சு இன உணவு இணை உணவா நம்ம இதைதான் குழந்தைகளுக்கு நம்ம பரிந்துரை செய்யறோம் குழந்தை ரொம்ப வெயிட் கம்மியா இருக்கு ஆறு மாதம் முடிஞ்சிருச்சு தாய்ப்பால் ஆறு மாதம் வரைக்கும் கொடுக்கணும் வேற அந்த நேரத்துல தண்ணீர் கூட தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு கட்டத்துல இதை நம்ம கொடுக்கும் போது குழந்தைகளோட எடையை நல்லா கூட்டிட்டு வருது இன்ட்ரா யூட்ரைன்லயும் வெயிட் கூடுது அத டெலிவரி ஆன பிறகு உள்ள குழந்தைகளும் கொடுக்குது இன்னொன்னு இதுல என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கஞ்சிகள் கொடுக்குற குழந்தைகளுக்கு முடி நல்லா வளரும் அதை நான் பார்த்தோடனே அந்த இடத்துல நம்ம செய்தியா அதை பதிவு பண்றோம் எல்லாரும் நிறைய பேருக்கு இப்போ முடி வளர்க்கணும்னு ரொம்ப பெரிய ஆசை இருக்கு முடி நிறைய இருக்கணும் இருக்கணும்ன்றத விட இருக்கிறத காப்பாத்தணும் அப்படின்றத நிறைய யோசிக்கிறாங்க அதுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு புரதச்சத்து பானமம் தான் நம்ம பஞ்சமுட்டி கஞ்சி அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது முடி அவ்வளவு இன்ட்ரா யூட்ரைன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுப்போம் அந்த குழந்தைகளுக்கு அவங்க தாய்மார்கள் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க சார் குழந்தைக்கு நல்ல அடர்த்திய முடி இருக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க இந்த பஞ்சமுட்டி கஞ்சிக்கு அந்த ஒரு தன்மை இருக்கு அப்படின்றத நாங்க நிறைய குழந்தைகளுக்கு வழங்கி உறுதி செஞ்சிருக்கோம் இந்த பஞ்சமுட்டி கொஞ்சம் நாங்க நாங்க இன்னும் ஒரு இதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஆஹ் செரிபிரல் பேல்சி அப்படின்னு மூல வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைகள் நிறைய சிகிச்சை பண்ணாம அவங்ககிட்ட இருக்கிற பொருள்கள் எல்லாம் யார் யாரோ சொல்றாங்கன்னு சொல்லி எல்லா ரூபாயும் இழந்துட்டு அந்த குழந்தைய அப்படியே போட்டு வச்சிருவாங்க போட்டு வச்சோடனே வெறும் எலும்பு மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படி குழந்தையும் நம்மகிட்ட வந்து கொண்டு வருவாங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நம்ம நிறைய சிகிச்சை பண்றதே அந்த தூக்குறதோ வைக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கும் அப்படி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு தொண்ணூறு நாள் இந்த கஞ்சி தான் கொடுக்குறோம் பஞ்சமுட்டி கஞ்சி வேற எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் நம்ம கொடுக்கறது இல்லை தொண்ணூறு நாள் இந்த கஞ்சி சாப்பிடணும் எவ்வளவு நேரம் ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு ஏன் ரெண்டரை மணி நேரம் ஒவ்வொரு இடம் அந்த யூரின் போயிருச்சுன்னா நம்ம ஓவர் ஃபுடிங் ஆகிட கூடாது குழந்தைகளுக்கு ஒரு இடம் யூரின் போயிருச்சுன்னா நம்ம கொடுத்துடலாம் பசி வரும் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துடலாம் இந்த கஞ்சி அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா தொண்ணூறு நாள்ல அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஊட்டம் கிடைச்சி அவங்க வந்து ஆரோக்கியமா வந்திருக்கிறத நிறைய குழந்தைகளை நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்களுக்கு எல்லாம் தொண்ணூறு நாள் இந்த கஞ்சி கொடுத்து உடம்ப தேத்த வச்சுட்டு தான் நம்ம சிகிச்சையே தொடங்குறோம் அந்த மாதிரி தன்மை எல்லாம் இந்த பஞ்சமுட்டி கஞ்சி அவ்வளவு சிறப்பு இருக்கு மிக நீங்க டேக் ஹோம் மெசேஜ் இதுல செய்ய வேண்டியது ரெண்டே விஷயம் தான் இன்ட்ரா யூட்ரைன்ல உள்ள குழந்தைய நம்ம எடை கூட்ட முடியும் இந்த பஞ்சமுட்டி கஞ்சியால அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ நம்ம பயன்படுத்துறோம் இப்ப கொரோனா மாதிரி இது ஒரு தமிழகத்துல அது அவசியம் தேவையான ஒண்ணு குழந்தைகள் எடை எல்லாம் இப்ப யாரும் மூணு கிலோ வர்றது இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த குழந்தைகள் ஆரோக்கியமான குழந்தைகளை உருவாக்குறதுக்கு பஞ்சமுட்டி கஞ்சி அரசாங்கத்தினுடைய பரிந்துரைக்காக காத்திருக்கிறோம் கண்டிப்பா இது எல்லாரும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் லைஃப் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ப்ரீபயாட்டிக் எல்லாரும் நீங்க ஆன்டிபயாட்டிக் கேட்டிருப்பீங்க ஒரு கிருமிய வந்து கொல்லக்கூடியதா ஆன்டிபயாட்டிக் அது என்ன ப்ரீபயாட்டிக் அப்படின்னா நம்ம இதுல வந்து குடல்ல வந்து நான் டைஜஸ்டபிள் ஃபைபர் அது வந்து ஈஸியா செரிமானம் ஆகக்கூடாது ஆனா அதிகமான ஃபைபர் இருக்கணும் ஆனா குடல்ல நல்ல பாக்டீரியாவை அது வந்து அதிகமா வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதுதான் இந்த ப்ரீபயாட்டிக் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இந்த ப்ரீபயாட்டிக் வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்துல நிறைய இதுல இதை பயன்படுத்துறோம் அப்படின்றதான் இந்த செய்தி நம்ம இதுல மாந்தம் நீக்கும் மூலிகைகள் எல்லாம் ப்ரீபயாட்டிக்கா தான் செயல்படும் மாந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய மூலிகைகள் எல்லாம் உத்தாமணி எல்லாமே இந்த ப்ரீபயாட்டிக்கா தான் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றது எங்களுடைய முடிவு நெக்ஸ்ட் லைஃப் இதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒண்ணு அப்படின்னா இந்த ஏத்தங்காய் பொடி அப்படின்னா இது என்ன ஏத்தங்காய் அப்படின்னா நேந்திரங்காய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாழையில இது ஒரு பர்டிகுலர் வெரைட்டி அது எல்லா சிப்ஸ் சாப்பிட்டுருப்பீங்க வாழைக்காய் சிப்ஸ் சாப்பிடுவீங்க அது கன்னியாகுமரி கேரளாவில எல்லாம் இருக்கும் அது இந்த ஏத்தங்காய்ன்னு சொல்லக்கூடிய நேந்திரங்காயோட சிப்ஸ் தான் அந்த நேந்திரங்காய் தான் பெஸ்ட் ப்ரீபயாட்டிக் டயட் ஏன் ப்ரீபயாட்டிக் டயட் கொடுக்கணும்னா அந்த ப்ரீபயாட்டிக் டயட் எடுக்கும் போதுதான் அன்டைஜஸ்டபிள் ஃபைபர் இத சித்த தேரையர் தன்னுடைய பாடல்ல பதிவு பண்ணிருக்க வாழை இளம் பிஞ்சொலிய வேறு வகை கனிகளை அருந்தோம் வாழை இளம் பிஞ்சு
அந்த மாதிரி ஏத்தங்காயில உள்ள பிஞ்சா இருந்தா ரொம்ப நல்லது அந்த செங்காயா இருக்கும் அதை அறுத்து சின்ன சின்ன சிப்ஸா போட்டு காய வச்சு அதை மிக்சில அடிச்சு போட்டு பண்ணதான் அந்த படத்துல காட்டப்பட்டது அந்த மாதிரி ஒரு உணவை நம்ம குழந்தைக்கு ஆறு மாதத்துக்கு மேல இருந்து அதை கொடுக்கலாம் சாதாரண தண்ணியில கலந்து ஆஹ் அவங்க எதுவும் பால் எதுவும் கொடுப்பாங்கன்னா பால்ல கலந்து இதை கொடுக்கலாம் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இனிப்பு வேணும்னா இனிப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை ஏன்னா பணங்கள் கண்டு அல்லது நாட்டு சர்க்கரை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு கலந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு இன உணவா நம்ம கொடுக்கும் போது ப்ரீபயாட்டிக் டயட் ரொம்ப அருமையா இதுல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குழந்தைக்கு அதிகமா இருக்கு குழந்தைக்கு ஏன் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரணும்னா இந்த கொரோனா நிமோனியா இதெல்லாம் குழந்தைய அதிகமா பாரு அதனாலதான் நிமோனியாவை சித்த மருத்துவ நூல்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பாலவாகடம் போன்ற குழந்தை மருத்துவ நூல்கள்லாம் அது பேர் தெற்கத்தி கணை அப்படின்னு சொல்லும் ஏன் தெற்கு ஏன் வடக்கு திசை ஒரு கணை இருக்க கூடாதா அப்படின்னா தெற்கு திசை வந்து யமனோட திசை அப்படின்னு சித்த மருத்துவ நூல்கள் வகைப்படுத்தி இருக்கு ஏன்னா அந்த குழந்தை வந்து நிமோனியா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாகி மூச்சு முடாம இருந்து அதனுடைய நெஞ்சு போகலாம் உள்ள உள்ள போய் மூக்கள் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சுவாசம் கஷ்டப்பட்டு கொரோனா குழந்தை மாதிரி ஆயிடும் அந்த மாதிரி குழந்தைகள் எல்லாம் பாதிக்கப்படாம இருக்கிறதுக்கு இப்ப எல்லாரும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டணும் அப்படின்னா இந்த ஆஹ் வாழை இதுதான் நம்ம ப்ரீபயாட்டிக் டயட்டை நம்ம குடுத்துட்டு வந்தோம்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வர அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு தான் இந்த தெற்கத்தி கணை வந்து தெற்கு எமன் வந்து அந்த குழந்தையை தூக்கிட்டு போயிருவானோம் அதுதான் அந்த நம்ம சித்த மருத்துவ நூல்கள் தெற்கத்தி கணை அப்படின்னு சொல்லுது நிமோனியாலதான் குழந்தைகளுக்கு ஒஸ்டான டிசீஸ் ரெண்டு ஒண்ணு டயரியா ஒன்னு ஒண்ணு இந்த நிமோனியா ரெண்டு தான் இந்த ரெண்டும் எப்ப வரும்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருந்தா வரும் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக்குற தன்மை வந்து இந்த ஏத்தங்கா பொடிக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்ற செய்தியை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பதிவு பண்றோம் அதனால குழந்தைகளுக்கு இணை உணவா பஞ்சமுட்டி கஞ்சி அஹ் ஏத்தங்கா பொடி இந்த மாதிரி பாரம்பரிய உணவுகளை குடுத்துட்டு வந்தோம்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எடை நோய் எதிர்க்கிற தன்மை வந்து அதிகப்படும் அப்படின்ற ஒரு செய்தியை அந்த இடத்துல பதிவு பண்றோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இது உலகம் உள்ள உள்ள ஒரு பெரிய சார்ட் அது இது ஏன் அப்படின்னா இனுலின் அப்படின்ற ஒரு பொருள் வந்து இதெல்லாம் நீங்க இதுல படிச்சிருப்பீங்க தன்மையில நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அது பிரக்டோ ஒலிகோ சாக்ரைட்ஸ் இது அதுல உள்ள நம்ம பனானா அதுலயும் அதிகமா இருக்கு ஆனியன் கார்லிக் இதெல்லாம் நம்ம சித்த மருத்துவத்துல அதனுடைய பொதுக்குண பாடல்களை பாத்தீங்கன்னா மாந்தம் நீக்கிறதா இருக்கும் ஆனியன் பூண்டு எல்லாமே கொடுத்திருப்பாங்க பாலி டெக்ட்ரோஸ் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் குளுக்கோஸ் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அது சுகர் இருக்கு அரபினோ கேலக்டோன் அரபினோ கேலக்டோன் அதிகமா இருக்குன்னா ப்ரீபயாட்டிக் டயட்ல அதிகமா இருக்கிறது கம் அரபிக் தான் இந்த கருவேலம் பிசின் அப்படின்றதா அதிகமான அளவு ப்ரீபயாட்டிக் உலகத்திலே நம்பர் ஒன் எது அப்படின்னா கம் அரபிக் என்று சொல்லக்கூடிய கருவேலம் பிசின் இது இன்னைக்கும் என்ன பண்றாங்கன்னா மன்னார்குடி தஞ்சாவூர் மன்னார்குடி மாவட்டங்கள்ல குழந்தைகளுக்கு தேராத குழந்தைகளுக்கு நாட்டு சர்க்கரையும் இந்த கருவேலம் பிசினையும் கொடுக்கறது இன்றும் ஒரு மிட்டாய் மாதிரி ஜவு மிட்டாய் மாதிரி செஞ்சு ஜவு மிட்டாய்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு இனிப்பு பலகாரம் அது எல்லாரும் அந்த அந்த காலத்துல ஒரு பொம்மை வச்சு காலில் இழுத்துட்டு சிங்கி சிங்னு அடிச்சுட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி இதுல அந்த மிட்டாயை ஒட்டி வச்சிருப்பாங்க அது மாதிரி இந்த கம் அரபிக் கருவேலம் பிசினும் சர்க்கரையும் கலந்து ஒரு மிட்டாய் மாதிரி செஞ்சு குழந்தைகள் கொடுக்குறாங்க இது இந்தியாவிலேயே செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரீபயாட்டிக் டயட்ல ஒன்னானது இந்த கம் அரபிக் இது எடுக்கும் போது அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ப்ரீபயாட்டிக் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்தும் நல்ல பாக்டீரியாவை குடல்ல அதிக அதிகமா உற்பத்தி ஆகக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்கு அது இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குழந்தைகளுக்கு ஈஸியா கிடைக்கும் அப்படின்றதும் பனானா அல்லது கருவேலம் மிசின் பொடி வந்து கொடுக்கணும் நம்ம சித்த மருத்துவ குழந்தை இது குணபாடம் உள்ள உடலை உரமாக்கும் கருவேலம் பிசின் அப்படின்ற பாடல் வந்து ரொம்ப உறுதியான ஒரு பாடல் அது ப்ரீபயாட்டிக் டயட்ன்றது தான் அந்த இடத்துல உடலை உரமாக்கும் என்ற செய்தி வந்து நம்ம நூல்களை பதிவு பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இது நம்ம திரும்ப அந்த ஒரு மெசேஜ நம்ம கொண்டு வரோம் கிரீன் பனானா இதுதான் வாழை இளம் பிஞ்சொலிய வேறு வகை கனிகளை அருந்தோம் அப்படின்னா உலகத்துல எந்த கனி நீ சாப்பிடணும்னு அவசியமே இல்லை தேரையர்னு அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய சித்தர் அவரு அவருடைய நிறைய நூல்கள் தான் இன்னைக்கு நம்ம மருந்தா பயன்படுது அவர் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னன்னா வாழை இளம் பிஞ்சொலிய அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ட் அதுல அதிகமான குடலால உறிஞ்சப்படக்கூட உறிஞ்சப்பட முடியாத ஆனா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ப்ரீபயாட்டிக்க உடல்ல நல்ல
அவங்கள சமாளிக்கிறதுக்கு எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க பிஸ்கட் பாக்கெட்டை வாங்கிட்டு அதை கொஞ்சோன்னு சூடு தண்ணியில நினைச்சு கொடுக்கறது ஒரு உணவா கொடுக்குறாங்க அது மிகப்பெரிய தவறு கொடுக்கவே கூடாது அது குளூட்டன் டயட் நீங்க குழந்தைக்கு நிறைய குழந்தைகளுக்கு அந்த கோதுமை புரதம் ஒவ்வாமை ஏற்படுத்தும் குழந்தைகளோட ஆர்டிசம் நிறைய நோய்களுக்கு இந்த நாமளே கதவு திறந்து விடக்கூடாது அதை கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் அப்படின்றதுதான் நெக்ஸ்ட் லைட் ஆஹ் இதுதான் நம்ம இது பனானா பிளேவர்ல இருக்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ச் வந்து நம்ம வந்து இது அதிகமா அந்த ஏத்தங்கா பொடி அப்படின்ற நல்ல வாழைகளையும் கொடுக்கலாமா அப்படின்னா ஏலக்கி நிறைய நல்ல வாழைகள்லாம் இருக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒரு ஒரு வாழைப்பழம் சிக சிறந்தது திருநெல்வேலினா பூவஞ்சண்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல மட்டி இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் ஆனா ப்ரீபயாட்டிக் டயட் அதிகமா இருக்கிறது இந்த நேத்திரன் பாலை அப்படின்ற டைப் தான் குழந்தைகளுக்கு இந்த பொடி செய்யறதுக்கு அதுதான் பயன்படுத்துறான் அதனால அதே தான் நம்ம பரிந்துரை செய்யறோம் நெக்ஸ்ட் லைட் இது அதனுடைய அளவுகள் கிரீன் பனானால தான் பாருங்க பழுத்த பழத்துல கூட உங்களுக்கு அது இல்லை நிறைய பேர் வாழை பழத்தை நசுக்கி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அது வேஸ்ட் இந்த செங்காயா வாங்கி அதை பவுடர் பண்ணி கொடுக்கும் போதுதான் இந்த ப்ரீபயாட்டிக் டயட் எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க நிறைய பேர் இந்த உருளைக்கிழங்க அவிச்சு கொடுப்பாங்க இது எதுலையுமே ஒரு சத்தும் கிடையாது அது நோயை தான் உருவாக்கும் ஆனா இந்த ஏத்தங்காய் பொடி தான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்தக்கூடிய ப்ரீபயாட்டிக் டயட் அதிகமா இருக்கு அப்படின்ற செய்தியை உங்கள்கிட்ட பத்தி வைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இது உலக அளவில் பயன்படுத்துறாங்க அகேசியா கம் அல் மன்னா இது வந்து நம்மளுடைய வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல அரப் கண்ட்ரீஸ்ல அதிகமா விற்கிறது செனகல் நாட்டில இருந்து தான் கருவேல மிஷின் உலகத்திலேயே ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கருவேல மிஷின் செனகல் நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய கருவேல மிஷின் அது அளவுல மிக பெரிதா இருக்கும் நல்ல சுத்தமானதா இருக்கும் உலகத்திலேயே தரம் வாய்ந்த ஒரு கருவேல மிஷின் வந்து செனகல் நாட்டில இருந்து கிடைக்கிறது அது அல் மன்னா அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்டா ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரீஸ்ல ஃபுல்லாவே கொடுப்பாங்க ஆறு மாத குழந்தைக்கு கொடுக்குறாங்க அதே செய்தி நம்ம தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல மன்னார்குடியில வட்டாரங்கள்ல இன்றும் வழங்கப்படுது இந்த கருவேலம் பிசினும் சர்க்கரையும் கலந்து கொடுக்கறது இன்னும் இருக்கு அரப் கண்ட்ரீஸ்லயும் இருக்கு அப்படின்ற செய்தி தான் உங்களுக்கு பதிவாக்குறோம் அது நம்ம அதுவும் கொடுக்கணும் நம்ம மருத்துவ மேற்பார்வையில அதை கொடுக்கணும் ஆனா ஏத்தங்கா பொடி பொதுமக்கள் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்றதான் உங்களுக்கு மெசேஜ் சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் லைட் இப்ப வந்து அடுத்த ஒரு சின்ன செய்தி இந்த கீட்டோஜெனிக் டயட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதிகமான கொழுப்புகளை கொடுக்கறது எங்க இதுல நம்ம சித்த மருத்துவத்துல இந்த ட்ரூ கீட்டோஜெனிக் டயட்ன்றத நிறைய சிகிச்சையில பண்ணுவோம் இப்ப குழந்தைகளுக்கு அதிகமா வலிப்பு வருது அப்படின்னா ஓனான் சுடர் தைலம் ஜோதிரிசி தைலம் எல்லா அனிமலோட கொழுப்பும் அந்த ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்ல இருக்கும் பேட் அதிகமா இருக்கும் அததான் அதிக கொழுப்பு தன்மை உள்ள பொருள்களை தான் நம்ம கீட்டோஜெனிக் பேட் அப்படின்னு சொல்றோம் கீட்டோஜெனிக் டயட்னே சொல்றோம் அன்கண்ட்ரோல்டு எப்லப்சி எப்லப்சி உங்களுக்கு எதுலையுமே குறையல அப்படின்னா அதிகமான கொழுப்புள்ள ஒரு பொருள்களை கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் சர்வதேச குழந்தைகள் மையத்துல அதுதான் பண்ணுவாங்க பச்சிலம் குழந்தைகள் வருது அஞ்சு வயசு உள்ள குழந்தைக்கு வலிப்பு குறையவே இல்லை அப்படின்னா இந்த கீட்டோஜெனிக் டயட்டை தான் கொடுப்பாங்க அதிகமான அனிமல் அனிமல் ஃபேட் எல்லாம் உருக்கி அதை ஒரு சிரப் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அதை நமக்கு பரிந்துரைப்பாங்க அப்படின்றதான் இந்த இடத்துல செய்யுது அது எப்படி வேலை செய்யுது நெக்ஸ்ட் லைட் ஆ இதுதான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நாம யூஸ் பண்றது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம அனிமல் ஃபேட் எல்லாம் அவங்க பீடியாட்ரிக்ஸ்ல அதான் சொல்லியிருப்பாங்க பீடியாட்ரிக்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கீட்டோஜெனிக் டயட் அப்படின்னா வலிப்பு உள்ள குழந்தைகளுக்கு எப்லப்சினா வலிப்பு அதிகமா வலிப்பு மாதிரி வருது வாயில நுர வரும் திடீர்னு கை கால் வெட்டிக்கிடவும் உளுந்துருவாங்க அந்த மாதிரி வளர்ந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல உணவு வராம தடுக்கணும் ஆனா குழந்தை எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கணும் அப்படின்ற நிலையில நம்ம பரிந்துரைக்கிறது வந்து உலகம் ஃபுல்லா பரிந்துரைக்கிறது இந்த தேங்காய் பால் தான் ஆனா நம்ம கிட்ட என்ன சொல்றாங்க எல்லாரும் இங்க இருந்தோ மலேசியால இருந்து வரக்கூடிய பாமாயில ரேஷன் கடையில வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இந்த எண்ணெய நம்ம கொலஸ்ட்ரால் சொல்லி விட்டுரும் அது மிகப்பெரிய தவறு அது இந்த தேங்காய் பால்ல தான் நம்ம பிள்ளைகளே எதுவும் சாப்பிடறது இல்லை தேங்காய் பால் சாப்பிடணும்னா எதுக்கு அப்படி கேட்கற இட்லி இடியாபம் எல்லா இதுலயும் நம்ம பாரம்பரிய உணவுல எல்லாம் தேங்காய் சேர்ந்துருக்கும் தேங்காய் பால் வச்சு அது தொட்டு சாப்பிடறது கண்டிப்பாக குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படணும் தாய்ப்பால்ல இருக்கிற அதே சத்து மோனோ லாரின் லாரி கமிலம் அதிகமா இருக்கிறது உலகத்துல ரெண்டே தான் ஒண்ணு தாய்ப்பால் இன்னொன்னு தேங்காய் பால் இந்த தேங்காய் பால்லதான் அதிகமான லாரி கமிலம் அதிகமா இருக்கு 
இந்த நீங்க எல்லா ஷாம்பு எல்லாம் கண்டுபிடிப்பீங்க எஸ்எல்எஸ் சோடியம் லாரல் சல்பேட் எல்லாம் எங்க இருந்து வருதுன்னா தேங்காய் பால்ல இருந்து தான் எடுக்கிறாங்க இந்த தேங்காய் பாலோட இருந்து எடுக்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் தான் சோடியம் லாரல் சல்பேட் நீங்க விக்கிபீடியால கூட போய் தேடி உறுதி பண்ணிக்கோம் அவ்வளவு இது இதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு நம்ம தேங்காய் பால் தான் நம்ம தேய்ச்சி குளிக்கிற ஒரு பொருளா பயன்படுத்துறோம் உங்க பிராண்டர்டு அந்த கம்பெனி பேர் சொல்ல நான் விரும்பல அந்த பிராண்டர்டு சோப்பும் அந்த பிராண்டர்டு ஷாம்பும் அது உலகத்துல தடை செய்யப்பட்டதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதை போட்டு குழந்தைகளுக்கு குடுப்பாட்டுறாங்க என்ன உணவு ஏதாவது ஒன்னு கொடுப்போம் அப்படி சொல்றாங்க அந்த மாதிரி கீட்டோஜெனிக் டயட் இல்லாம நம்ம மீடியம் செயின் ஃபேட்டி ஆசி பயோமிஸ்ட்ரி படிச்ச நம்ம முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு தான் இது நினைவில் இருக்கும் மீடியம் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் அதிகம் உள்ளது ஆனால் பசியை தூண்ட செய்யக்கூடியது இந்த தேங்காய் பால் நம்ம பொதுக்கொண்ட பாட்டுல பார்த்தா அன்னம் இறங்கும் முதல் அடி வரும் எல்லாருக்கும் டவுட் வருமே தேங்காய் பால் நம்ம பிள்ளைகள்லாம் கஷ்டப்படுவாங்களே இன்னொன்னே சித்தர்கள் அந்த இடத்துல பதிவு பண்றாங்க அன்னம் இறங்கும் பொதுக்கொண்ட பாட்டுல இருக்குது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த தேங்காய் பாலுக்கு வந்து நீங்க ஒண்ணும் இல்ல இடியாப்பம் தேங்காய் பால் சாப்பிட்டுட்டு அன்னைக்கு பாருங்க அதே இது நீங்க சட்னி சாப்பிட்டு பாருங்க உடம்பு செமிக்காது ஏன்னா அதனுடைய சக்கை எல்லாம் இருக்கும் தேங்காய் பால்ல அந்த அதனுடைய ஃபைபர்ஸ் இருக்காது வெறும் பால் மட்டும் இருக்கும்போது ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகும் நம்ம அதிகமான நஞ்சு சாப்பிட்டவங்களுக்கு முதல் உணவு இருக்கிறதுல கொடுமையான நஞ்சு என்னன்னா வீரம் சாப்பிடுறது வீரம் சொல்றது மெர்க்குரிக் பெர்குளோரைடு அப்படின்னு பேர் அது சாப்பிட்டு புண்ணானவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முதல் உணவு தேங்காய் பால் தான் வயிற்று புண்ணை ஆற்றக்கூடிய மிகப்பெரிய தன்மை இந்த தேங்காய் பாலுக்கு இருக்கு அப்படின்றது ஒண்ணா குழந்தைகளோட இள எளிமையான வயிறுக்கு எளிதான உணவு தாய்ப்பாலுக்கு இணையான ஒரு உணவு பக் வலிப்பு வராம தடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல உணவு நம்மகிட்ட இதை நம்ம வந்து நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அது இதுன்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்காம விடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்படணும் அப்படின்ற ஒரு செய்திக்காக இந்த இடத்துல இந்த படம் வச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இந்த கீட்டோஜெனிக் டயட் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அவங்க செயல்பாடு கொடுத்துருக்கோம் அவங்க எதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எப்ளப்சி எப்ளப்சினா அந்த வலிப்பு வலிப்புகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதனுடைய நான் ஆர்டிசம் அவங்க பிஹேவியர் இம்ப்ரூ இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இந்த குழந்தைகளுக்கு புரிதல் தன்மை நல்லாகும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் நம்ம தேங்காய் பால் கொடுத்தோம்னா தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு நான் ஆர்டிசம் ஆர்டிசம் குழந்தைகள் நிறைய ஏடிஎஸ்டிலாம் வருவாங்க அவங்களால கோஆர்டினேட் பண்ண முடியும் ஒரு இடத்துல அமைதியா இருக்க மாட்டாங்க ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க எதுக்கெல்லாம் நம்ம என்னன்னா பால் கொடுக்காதீங்க தேங்காய் பால் அவங்களை ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க ஏன்னா அது பெஸ்ட் கீட்டோஜெனிக் டயட்டு ஆனா மிச்ச கீட்டோஜெனிக் லாங் செயின் ஷார்ட் செயின் உடைய அனிமல் ஃபேட் எல்லாம் டைஜஸ்ட் ஆகாம நிறைய குழந்தைகள் ஃபீவர் வந்துடும் ஆனா இந்த நம்ம தேங்காய் பால் கொடுக்கும் போது அந்த பிரச்சனை வராது அதனாலதான் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இன்று அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் எல்லாம் இது சந்தைப்படுத்துறாங்க ஆனா நம்ம மக்கள் தேங்காய் பால யாருக்கும் கொடுக்கறது இல்லை நெக்ஸ்ட் லைஃப் இது அதை உறுதி பண்ணிருக்காங்க இது இந்த மாதிரி பண்ணி இந்த குழந்தைய பட்னி இருக்க வச்சு வெறும் இந்த கீட்டோஜெனிக் டயட் மட்டும் ஏதாவது ஒரு நம்ம தேங்காய் பாலை மட்டும் கொடுத்தா அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா ஆன்டி எப்ளப்டிக் எஃபெக்ட் வலிப்பை குறைக்கக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்கு அதுக்கு வந்து சிவியர் சைல்டுஹுட் எப்ளப்சி எமர்ஜென்சி கொண்டு போற அந்த நிலைமைக்கு கூட இது நல்ல நிலையில கொண்டு வரும் அப்படின்ற ஒரு செய்திய இந்த இடத்துல யூஸ் பண்றாங்க அதான் எமர்ஜென்சிக்கு இது ஒரு முக்கியமா பயன்படுத்துறோம் வெறும் தேங்காய் பாலுக்கு அவ்வளவு சிறப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் லைஃப் பாருங்க இது உலக அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு எம்சிடி ஆயில் என்ன படம் போட்டிருக்காங்க மேட் ஃப்ரம் ஒரிஜினல் சாரி ஆர்கானிக் கோகோனட் எம்சிடினா மீடியம் செயின் ட்ரைக்ளிசரைடு ஆயில் இது இன்று ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்க ஆனா இங்க என்ன அதை நினைக்கிட்டு இருக்காங்க மக்கள் ஐயோ தேங்காய் பாலை சாப்பிட்டா கொலஸ்ட்ரால் வந்துடும் இல்ல நம்ம டாக்டர் எல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க இது உங்க உண்மை உண்மை தெரியுதா ஹெல்த்தி ஃபேட் எல்லாமே உடம்புக்கு நல்லது செய்யக்கூடியது ஏன்னா லாரி கம்மி இல்லாம இருக்கு ஒன்னே எல்லாரும் ஆயில் இருக்கு தேங்காய் பால்ல ஆயில் இருக்கு சொல்லுங்க ஒரு லிட்டர் தேங்காய் பால காய்ச்சினீங்கன்னா முப்பது மில்லி நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல தேங்காய் பால்ல இருந்து எண்ணெய் எடுத்துட்டீங்க வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயில் வந்து என்னைக்குமே சாதாரண கோகோனட் ஆயில விட மூன்று படங்கு நாலு படங்கு அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு தேங்காய் முழுசும் நீங்க ஆட்டி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் பால் கிடைக்கும் அந்த ஒரு லிட்டர் பால்ல இருந்து காய்ச்சினீங்கன்னா ஐம்பது மில்லி தேங்காய் தான் கிடைக்கும் அப்ப நீங்க தேங்காய் பால் எவ்வளவு சாப்பிடுறீங்கன்னு பாத்தீங்
அதுல எம்சிடி ஆயில என்ன இருக்கு அதேதான் வந்து செய்திய உங்களுக்கு உறுதி பண்றோம் என்னெல்லாம் அந்த மீடியம் செயின் ட்ரைகிளி சைட்ஸ் தான் எம்சிடி அப்படின்னு கொடுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த ஆயில தான் எல்லா அந்த எம்சிடி ஆயில் கொடுக்குற அன்னைக்கு கார்போஹைட்ரேட் ரொம்ப கம்மியா கொடுத்து பண்ணோடனே அதுதான் அந்த இடத்துல கொடுங்க இந்த அது லாஸ்ட் லைன் கொடுக்குறேன் சுப்பீரியர் ஆல்டர்னேட்டிவ் டு கோகோனட் ஆயில் ஃபார் எம்சிடி ஆயில் இந்த தேங்காய் எண்ணெயை விட வந்து இது ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம அதெல்லாம் விட வெறும் தேங்காய் பால் நம்ம கொடுத்தாலே போதும் அந்த ஆயில் கொடுக்கறது வந்து மந்தத்தை உருவாக்கும் அவங்களாலுக்கு அது ஒரு சின்ன மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்கு நம்ம தேங்காய் பால் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது ஒரு அறிவியல் ஆதாரத்துக்காக தான் இதை பயில் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இதனுடைய மெக்கானிசம் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டா கொடுத்துருக்கோம் குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமா எடுக்கும்போது எனர்ஜி உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் ஆனா அப்சார்ஷன் அதிகமாகும் ஆனா இந்த குளுக்கோஸ் லெவல் இந்த கீட்டோஜெனிக் டயட் ஹை ஹையர் ஃபேட்டை ஆசிட் நீங்க எடுக்கும் போது குளுக்கோஸ் லெவல் குறையும் போது நம்மளுடைய ஸ்டோரேஜ் ஆகக்கூடிய லைபேஸ் ரிலீஸ் ஆகி ட்ரைக்ளிசரேட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணி நம்ம லிவர் என்ட்ரோ ஹெப்பாட்டிக் சர்க்குலேஷன் வழியா நம்ம தேங்காய் பால் போய் எனர்ஜி வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கும் அதுதான் இதனுடைய இந்த எப்படி இது குறைக்குது அப்படின்னா இந்த எனர்ஜி கிடைக்கும் போது நீங்க கார்போஹைட்ரேட் அதிகம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த வலிப்புள்ள குழந்தைகளுக்கு அதிகமான வலிப்பு வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி தேங்காய் பால் போன்ற மீடியம் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் உள்ள தேங்காய் பால் அதிகம் பயன்படுத்தும் போது அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து மாதிரி வலிப்புகள் வராது அப்படின்னு தெரியறதுக்கு தான் இந்த அறிவியல் ஆதாரம் கொடுத்துரும் நெக்ஸ்ட் லைட் நம்ம அடுத்து பாக்குறது என்னன்னா இது உலகளாவிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை சடன் இன்ஃபேண்ட் டெத் சின்ரோம் குழந்தை திடீர்னு காரணமே தெரியாது இறந்து போயிடும் கடையில பாத்துருப்பாங்க திடீர்னு இறந்து போயிடும் இது எங்க நடந்தது நம்ம ஊர்ல நடந்ததா நம்ம ஊர்ல வராது ஆனா இப்ப வரும்னு எனக்கு டவுட் இருக்கு ஏன் சார் சொல்றீங்க அப்படின்னா இது திடீர்னு குழந்தை வந்து இறந்து போயிருக்கும் பெட்ல படுக்க வச்சிருப்பாங்க அடுத்த நாள் காலையில பார்த்தா மூச்சு அடிச்சு போய் இறந்து போயிருக்கும் இது எங்க நடந்தது அமெரிக்கா ஐரோப்பிய நாடுகள்ல ஃபுல்லா நடந்தது எதுனால நடந்தது நெக்ஸ்ட் டைம் இதுதான் அந்த காரணம் பாருங்க எல்லாரும் இப்ப என்ன பண்றாங்க அடிக்கடி தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் அப்படின்றத அடி நிறைய அந்த கண்டிப்பு இருக்கு ஏன்னா குழந்தைய வந்து தாய்ப்பால் வந்து கணக்கு இல்ல இவ்வளவு டைம் தான் கொடுக்கணும் இத்தனை முறை தான் கொடுக்கணும் அது என்னமோ கணிக்க எண்ணிக்கையே வச்சுக்கிறது குழந்தை எப்ப கேட்டுதோ பசிக்குதோ அப்ப எல்லாம் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அது எப்ப எல்லாம் உரியுதோ அப்ப எல்லாம் கொடுத்துட்டு அன்லிமிட்டட் எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா அடிக்கடி எடுக்கணும் குழந்தைய ஒரு இடத்துல போடணும் திரும்ப தூக்கிட்டு வரணும் இப்படி சோம்பேறித்தனை பட்டுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா பக்கத்திலே படுக்க வச்சு பெட் பக்கத்திலேயே இது ஒரு புதுமையான நம்ம கண்டுபிடிப்பா உலகம் ஃபுல்லா பண்ணாங்க பக்கத்திலேயே படுக்க வச்சது நம்ம இந்நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்பாவோ அம்மாவோ அல்லது சுற்றத்தாரோ அந்த குழந்தைய பாத்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது ஒரு மூன்று நிமிஷம் அந்த குழந்தை டக்குன்னு திரும்பி ஏன்னா அவங்களுக்கு தலை தூக்க தெரியாது அந்த குழந்தை இப்படி திரும்பிச்சுன்னா மூச்சு அடைச்சி அந்த நிமிஷமே இறந்து போயிரு இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஏன் என் குழந்தை இறந்துச்சுன்னா குப்புறப்படுத்தா அந்த குழந்தைக்கு மூச்சு அடைச்சிருள்ள தலையை தூக்கு தெரியுமா மூச்சு அடைச்சி அந்த குழந்தை வந்து உடனே இறந்து போயிடும் அதுதான் இந்த ஒரு ஒரே ஒரு படம் உங்களுக்கு விளக்குது குழந்தை வந்து எப்பயுமே முதுகுப்புறம் தான் தூங்கணும் அப்பதான் அதனுடைய சுவாச குழாய் வந்து நல்லபடியா போகும் அந்த இரண்டாவது படம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நுரையீரல் வந்து அந்த சுவாச குழாய் அப்படியே அடைச்சிருது அடைச்ச உடனே அவங்களை அந்த குழந்தையால மூச்சு விட முடியாது ஏன்னா அதுக்கு தலை தூக்க தெரியாது அந்த குழந்தை வந்து கடை இப்படி தூங்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு குழந்தைகளுக்கு நம்ம பெரியாளுக்குன்னா அஞ்சு நிமிஷத்து வரைக்கும் பொறுத்துக்கும் இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் மூன்று நிமிடங்கள் போதும் அந்த குழந்தை அந்த நிமிஷமே இறந்து போயிரும் திடீர்னு பார்த்திருப்பாங்க காலையில பாப்பாங்க பார்த்தா என் குழந்தை திடீர்னு இறந்துருச்சு மக்கள் ஒண்ணே இதோ பேய் அடிச்சிருச்சோ இது அடிச்சிருச்சோன்னு பண்ண தப்பு இது தூங்குற முறை தப்பா இருக்கு தூங்கினோடனே அந்த குழந்தை அஞ்சு மூணு நிமிஷத்துல உயிர் போயிரும் அப்ப ஒரு சாதாரண ஒரு கேர்லெஸ்னால உயிர் போயிட்டு இருந்தது எங்க அமெரிக்கா கனடா யூரோப் எல்லாம் அவ்வளவு குழந்தைகள் அதனால இது எப்படி இறந்தது அப்படின்னு கேமரா வச்சு அனலைஸ் பண்றாங்க எப்படா அந்த குழந்தை இறந்து போச்சு அப்படின்னா இதுதான் காரணம் உப்புற விழுந்திருக்கு அப்ப சுவாச குழாய் அடைச்சிருக்கு ஏன்னா எல்லாரும் இந்நேரம் அந்த குழந்தைய முழிச்சு பாத்துருக்க மாட்டாங்க தூங்கிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா எல்லாம் போட்டு பெட் பக்கத்திலே போட்டு படுக்க வச்சிருப்பாங்க இப்படி தலை திரும்பி அந்த குழந்தை இறந்து போயிரும
அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் அவங்க ஒரு பாலிசி வெளியிடுறாங்க என்ன பண்ணும் குழந்தைய அதிகது அளவிடாத அதுக்கு வந்து பேசிஃபையர் அமைதிப்படுத்துறதுக்கு இந்த சூப்பு குச்சி இந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணு ஒண்ணு ரெண்டாவது குழந்தைக்கு தனியா இடத்துல தூங்க வை பேரண்ட்ஸோட தூங்க வைக்காத இப்படின்னு சொல்லி இருக்கு தாய்ப்பால குடுத்துட்டு தனியா வை அப்படின்னு எல்லாம் பக்கத்திலேயே படுக்க வச்சுக்கிறது குழந்தை மேல தெரியாம அம்மா தூக்கத்துல மயங்கி கொழுந்தாங்கன்னா குழந்தைய நசிக்கிருவான் அது யாரும் தெரியறது இல்லை இன்னொன்னு அதனுடைய முதுகு பக்கம் தூங்கு குழந்தைய வந்து முதுகு பக்கமே தூங்கு நைட்ல உட்காந்து திரும்ப திரும்ப முதுகு பக்கமே குழந்தை தூங்குதான் பாத்துக்கிட்டே இரு இப்படி சொல்லி இருக்கு நம்ம ஊர்ல இது மூலம் என்னெல்லாம் நமக்கு தடுக்கப்படுது அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து இந்த சடன் இன்ஃபென்ட் டெத் சின்ட்ரம் எஸ்ஐடிஎஸ் அப்படின்றத தடுக்கிறது இந்த தூளி அப்படின்றது தான் நம்ம சித்தா நம்ம உலகத்துல நம்ம உடைய கண்டுபிடிப்பு நெக்ஸ்ட் லைஃப் இந்த ஆங்கில மருத்துவம் சொல்லப்பட்டது நம்ம இதுல என்ன பண்றோம் அதுல அவங்களுக்கு உன்ன பிரச்சனை எல்லாம் வந்தது நம்ம தொட்டில போட்டோன்னா என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ஊரு குட்டி குழந்தைய அந்த கட்ட வழிய மேல ஏறி வெளியே வந்துடுறாங்க அல்லது அந்த ஓட்ட வழிய கைய விட்டு கை எலும்பு ஃபிராக்சர் ஆயிடுது ஏன்னா எல்லாரும் பாத்துட்டு இருக்க மாட்டோம் எல்லாரும் இந்த சினிமாவில பாக்குற தொட்டில புடிச்சுக்கிட்டு ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கு அதே இதை வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு வாங்கிக்கிட்டு அதுக்குள்ள வச்சோடனே நிறைய குழந்தைகளுக்கு கை முடிஞ்சு போச்சு வீட்டுல எல்லாம் பெட் அனிமல்ஸ் வளர்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அது வந்து அந்த தொட்டிலுக்குள்ள பாய விட்டு எந்தா பண்ணிடு அதாவது கொசு கடிச்சு விட்டுருது அதாவது ஏதாவது ஸ்பைடர் ரெப்டைல்ஸ் ஏன்னா அதெல்லாம் மேல ஏறிடும் அப்ப இவங்களுக்கு இதனால இவ்வளவு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு இந்த முதுகு பக்கம் தூங்கணும் அது உலகம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க முதுகு பக்கம் தூங்கணும் அது வெளியவும் வரக்கூடாது மூச்சும் அடைக்கக்கூடாது மூச்சு எந்த பக்கம் காத்து போகணும் ஆனா யூரின் மோஷன் வந்தா உடனே ரிலீவ் பண்ணணும் பிளஸ் இந்த மாதிரி கைய காலை விட்டு உடைச்சிடக்கூடாது அனிமல்ஸ் வந்துடக்கூடாது கொசு கடிச்சிடக்கூடாது இப்படி ஒரு பத்து கண்டிஷன்ல இருக்கிற ஒரு கண்டுபிடிப்புக்கு என்னடா பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு தமிழை கண்டுபிடிச்சா ஒரு கண்டுபிடிப்பு அதுதான் நம்மளுடைய தூளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அல்லது மதுரை மாவட்டங்கள்ல சொல்லக்கூடிய தொட்டில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தெற்கு மாவட்டங்கள்ல ஃபுல்ல அது தொட்டில் தான் சொல்லுவாங்க அதே இது தஞ்சாவூர் திருவாரூர் இங்கெல்லாம் அது பேர் ஏனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்னை போன்ற மாநில மாவட்டங்கள் எல்லாம் அது பேர் தூளின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஆங்கில பேர்ல வந்து சாரி ஹேமாக் அதுதான் அதனுடைய பேர் அது அது அம்மாவோட ரொம்ப நாள் சுத்தமான ஒரு துணிய கதர் துணியில இந்த சேலை எதுக்கு தொட்டில் துணினே தனியா வருது இப்ப அந்த மாதிரி இதுல ஒரு மேல ஒரு கூக் வச்சிருப்பாங்க இதன் மூலம் எந்த அனிமலும் எந்த வழியாவும் இறங்காது நடுவுல எந்த ரெப்டைல்ஸ் பாம்பு கிம்பு கூறாங்க எதுவும் அதை உள்ள வரவே முடியாது ஏன்னா மேல உச்சியில இருந்து ஒரு ஆணி வளையத்துல இது தொங்கிட்டு இருக்கும் அது வழியா எங்கேயும் அந்த பக்கம் போக வாய்ப்பு இல்ல அதனால அந்த மாதிரி ஒரு இதுல பண்ணிருக்காங்க அவங்க கண்டுபிடிப்பு தான் நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஒரு படம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே புரியும் இதுதான் தமிழரோட கண்டுபிடிப்பு இதுல பாருங்க யூரின் மோஷன் வந்தா அடுத்த நிமிஷம் கீழே வந்துடும் குழந்தை எந்த பக்கமும் கைய விட்டு கை ஃபிராக்சர் ஆகாது அதனால வெளியே வர முடியாது அதே மாதிரி எனி அனிமல்ஸ் இதெல்லாமே ஆஹ் அதுக்கு எல்லாம் உள்ள வந்துடாது இப்படி மல்டி பர்பஸ் இருக்கிற ஒரு அம்மாவோட பிளேவர் அதுல இருக்கும் அம்மாவோட துணி இருக்கும் இது கண்டுபிடிப்பு தான் முதுகு பக்கம் தூங்கும் அவங்க சொன்ன முக்கியமான காரணம் நீங்க யாரு எந்த குழந்தைக்கும் நீங்க அட்வைஸ் பண்ண வேண்டியது நீங்களும் செய்ய வேண்டியது என்னன்னா ஒரு குழந்தையோட இறப்ப உங்களால தடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி முதுகு பக்கம் தூங்குறத வழக்கம் வைக்கணும் என்ன செஞ்சிடும் என்ன செஞ்சிடும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது இறந்த பிறகு ஒன்னும் செய்ய முடியாது இந்த மூணு நிமிஷம் போச்சுன்னா குழந்தை இறந்து போயிரும் இது பழைய காலத்துல ஏன் இது நடக்கல அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் இதை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க முதுகு பக்கம் தான் தூங்குவான் உனக்கு மூச்சே அழப்பே வராது குழந்தை சப்போஸ் திரும்பினா கூட இந்த சேலை வழியே காத்து உள்ள போகும் இது நீங்க பெட்ல போட்ட இது ஏதாவது குழந்தை உயிர் பழைக்குமா விளக்க இப்ப எல்லாம் வெளிநாடுகள்ல சேர்ந்துகிட்டு அந்த தொட்டில வாங்கி போடுறதும் இது பண்ணும் இந்த மாதிரி தூளி நமக்கு போதும் இதுல எந்த இது ஆயிரம் மடங்கு அறிவியல் ஆனது நீங்க என்ன பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் இது தீர்வு இருக்கு அனிமல்ஸ் வராது ரெப்டைல்ஸ் வராது குழந்தையோட கை ஃபிராக்சர் ஆகாது நல்லபடியா தூங்கும் மூச்சு போகாது உங்களுக்கு அடிக்கடி கிளீன் பண்றது டயப்பர் போட வேண்டியதே இல்லை அடுத்த நிமிஷம் யூரின் பாஸ் பண்ணா அடுத்த நிமிஷம் கீழே வந்துடும் நீங்க கீழே ஒரு சாக்கை விரிச்சிருந்தீங்கன்னா அது உறிஞ்சிரும் அதை எடுத்துட்டு போயிடும் அப்படி மல்டி பர்பஸ்க்கு இதை தாண்டி ஒரு கண்டுபிடிப்பு உலக இந்த குழந்தை மருத்துவத்துல எந்த காலத்திலையும் வந்துட முடியாது இது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு இன்று உலகம்
இப்ப எல்லாம் ஃபீட் பண்ணிட்டு இதுல இன்னொரு நன்மை என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம பட்டுக்கோட்டைய கல்யாண சுந்தரனார் சொல்வார் குழந்தைகளோட பயத்தை விளைவிக்காதீங்க அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு பேய் ஒண்ணு ஆடுதுன்னு முளையிலே வீரத்தை கிள்ளி வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் ஒரு குழந்தைகளுக்கான எழுச்சி விட்டு பாடல் ஒன்று பாடியிருப்பாரு இந்த குழந்தை இந்த தூளியில தூங்காத குழந்தைகளை நாங்க ஒரே நிமிஷத்துல கண்டுபிடிப்போம் என்னன்னா பேரண்ட்ஸ் எதையுமே சொல்ல வேண்டாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எதை பார்த்தாலும் பயப்படுவான் இது தென்னாளி கமல் மாதிரி அதை பார்த்தா பயம் இதை பார்த்தா பயம் எனக்கு கரப்ப முச்சு பார்த்தா பயம் அதை பார்த்தா பயம் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் யாருக்கு வரும் அப்படின்னா இரண்டு வயது வரை இந்த தொட்டுல தான் குழந்தை தூங்கணும் இது வந்து ஏன் இந்த தூங்குறதுனால என்ன நன்மை கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த காதில் உள்ள என்டோ லிம்ப் வந்து நல்லபடியா மூவ் ஆகி அந்த பயம் போக வைக்குது இதுதான் நம்ம தமிழர்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு இந்த குழந்தை இதுல வைக்க வைக்க இந்த என்ன சவுண்டு கேட்டா அது பயப்படாது இந்த ரெண்டு வயசு வரைக்கும் இந்த ஸ்விங்கிங் மூவ்மெண்ட்னு பேரு நீங்க ஏதாவது ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிக்கு என் குழந்தை அதை பார்த்தா பயப்படுது மிக்சி போட்டா எது வந்து காமனா எந்த இடத்த எந்த குழந்தைகளுக்கு அப்படி இருக்கும்னா சிறுபிரல் மூளை வளர்ச்சி குறைந்த குழந்தைகளுக்கும் ஆர்டிசம்னு சொல்லக்கூடிய நினைவு பிறழ்வு நோய் உள்ள குழந்தைகள் ஆர்டிசம் பேபிஸ் அவங்களுக்கும் ஒரு மிக்சி போட்டா ஒரு வெடி வெடிச்சா உடனே காதை மூடிட்டு வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து வந்து ஒளிஞ்சிருவாங்க ஏன்னா அவங்களால சவுண்டு கேட்க முடியாது அப்படி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நம்ம என்ன தீர்வா சொல்லுவோம்னா அந்த ஸ்விங்கிங் மூமெண்ட் தான் சொல்லுவோம் நல்லா மூவ் பண்ணு இது வந்து ஜீரோ பதினைந்தாவது நாள்ல இருந்து ரெண்டு வயது வரைக்கும் கண்டிப்பா அந்த குழந்தை வந்து வேற எந்த பெட்லயும் தூங்க அலோ பண்ண கூடாது பக்கத்துல படுக்கணும் என் குழந்தை அப்படி எல்லாம் இல்லை அதுக்கு ஆரோக்கியம் தான் முக்கியம் அது நல்லா இருக்கணும் தான் நம்ம இந்த எஃபர்ட் எடுக்கிறோம் எந்நேரம் இருபத்தி நாலு நேரம் நம்மளால பாத்துக்க முடியாது அப்படின்னால அந்த தூளியில தூங்க வைக்கிறோம் அந்த குழந்தைக்கு பதினைஞ்சாவது நாள்ல இருந்து ரெண்டு வயசு வரைக்கும் இந்த தூளியை பயன்படுத்துறோம் ரெண்டு வயசுல இருந்து நாலு வயசு வரைக்கும் மரக்குதிரை ராக்கிங் ஹார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வீட்டுல எல்லாரும் எழுபதுல எண்பதுகள்ல பிறந்த எல்லா குழந்தைகளையும் போட்டோ ஒரு வயசு ஆனவனே போட்டோ கொடுத்து மரக்குதிரையில உட்கார வச்சு போட்டோ எடுப்பாங்க ஒன்றரை வயசு ஆன குழந்தைய அதுதான் எல்லார் வீட்லயும் இருக்கும் நீங்க உங்களுடைய அப்பா அம்மா படங்களை பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் அந்த போட்டோ இருக்கும் அது பேர் ஆங்கிலத்தை ராக்கிங் ஹார்ஸ்ன்னு பேரு அதுவும் அந்த ரெண்டு டு நான்கு வயது வரைக்கும் அந்த ராக்கிங் ஹார்ஸ் தான் அந்த இருக்கணும் அதுல இருக்கும்போதுதான் குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த பயம் போகும் அப்படின்றது அந்த கோஆர்டினேஷன் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாதுவும் ஒரு ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய தன்மை தோற்றக்கரம ஆராய்ச்சியில படிச்சிருப்போம் ஐம்பொறி ஐம்புலன் ஞான இந்திரியம் கண்மை இந்திரியம் எல்லாமே ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் முதல் முதல் முப்பது தத்துவமும் ஒருங்கிணைஞ்சு செயல்படணும்னா இந்த கண்டிப்பா இந்த ஸ்விங்கிங் மூமெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது இது ஒன்னு டூ பதினைஞ்சாவது நாள்ல இருந்து ரெண்டு வயது வரை இந்த சாரி ஹாமாக்கு ரெண்டு வயதுல இருந்து நான்கு வயது வரை ராக்கிங் கார்ஸ் என்ற மரக்குதிரை பயன்படுத்தணும் நான்கு வயதுக்கு மேல வீட்டுல கண்டிப்பா ஊஞ்சல் பயன்படுத்தணும் ஊஞ்சல் பயன்படுத்துறது அது ஒரு அறிவியல் அது ஸ்விமிங் மூமெண்ட் இருக்கும்போது தான் குழந்தைகளுக்கு அந்த மனநோய் எல்லாம் போபியா வந்தா என்ன சார் ஒரு கரப்பாம்பூச்சி பயம் எல்லாம் என்ன இது ஒரு பயமா இந்த பயம் தான் அவங்களுடைய அடலசன்ஸ் ஏஜ்ல மனநோய்களா மாறும் போபியாஸ் இது சிக்மன் ப்ராய்டோட மிக்க முக்கியமான ஒரு தத்துவம் போபியா தான் பின்னாடி வந்து மனம் அதனாலதான் குழந்தைகளுக்கு வந்து பயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது பயம் அது பயம் இது பயம்னு சொல்லிட்டே இருக்குன்னா அவங்கள சிரத்தை எடுத்து அவங்க பயத்தை போக்கணும் அறிவியல் ரீதியா கண்ணும் அந்த மாதிரி ஒண்ணு கிடையாது பயப்படாத தைரியமா இரு சொல்லணும் இல்லைன்னா அது இருபத்தைந்து இருபத்தி ரெண்டு வயதுகள்ல மனநோய்களை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது இன்றைய ஆய்வுகள்லாம் சொல்றாங்க அதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு நம்ம இது ஒரு முக்கியமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நெக்ஸ்ட் லைன் இப்ப இன்னொரு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா பிளாட் ஹெட்ஸ் இன் ரோம் இதெல்லாம் நமக்கு இந்த வட்ட தலையா இருக்கிறது நல்ல உருண்டையா அழகா இருக்கிற தலையெல்லாம் நம்ம காலத்தோட போயிரும் அப்படின்ற ஒரு கல நிலைமைக்கு வந்துருச்சு ஏன் ஏன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லைட் சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் லைட் என்ன பண்றாங்கன்னா இதுதான் நார்மல் உங்க மேலா இருக்கு பாருங்க லெப்ட் தேர்டு ரோல டாப் கார்னர்ல இதுதான் நார்மலான தலை இப்படி தலையெல்லாம் இப்படி ஒரு ஒரு ரேஞ்சுக்கு போயிரும் இது என்னன்னா இந்நேரம் குழந்தைய வந்து ஒன்னாவது மா பிறந்ததுல இருந்து நான் கையிலேயே தூக்கிக்கிட்டே இருப்பேன் கீழேயே வைக்க விட மாட்டேன் அப்படி ஒரு நான் ஒரு ரேப்பர் கொடுத்துருப்பான் எல்லா பீடியாடிஷன் ஒண்ணு கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க அது ஒரு ரேப்பர் மாதிரி சுத்தி வச்சிருப்பாங்க அதுக்குள்ளேயே தான் என் குழந்தைய வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் இப்படி தூக்கிட்டே இருந்தா கல தலையெல்லாம் இப்படி நெளிஞ்சு போயிரும்
இது மூணு டு அஞ்சு வரைக்கும் நீங்க இப்படி கையில தூக்கிக்கிட்டே இருந்து வச்சுக்கிட்டே இருந்த போது என்னன்னா அதனுடைய ஷேப்பிங் கொஞ்சம் மாறிடும் மாறின பிறகு அந்த குழந்தையோட பின்னாடி ரைட்டிங் ஸ்கில் டிஸ்லக்சியான்னு சொல்லுவோம் எழுதக்கூடிய தன்மை அதனுடைய லேர்னிங் எபிலிட்டி எல்லாம் கெடுக்கிறது இந்த பிளாட் கேட்ஸ் ரூம் அதனாலதான் என்ன சொல்லணும்னா குழந்தைய தயவு செய்து தூக்காதீங்க குழந்தை எப்படி தலையில கண்ட திசையில திருப்பி விட்டுறாதீங்க அப்படின்றதான் இதனுடைய மெசேஜ் நெக்ஸ்ட் லைஃப் இது ஒன்னு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பேர் அது என்ன டிசைன் வர்றத பொறுத்து நார்மலா இருக்கிறது நல்ல ஓவலா இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு ஒரு பேர் இருக்கு அதை உங்களுக்கு படமா காட்டப்பட்டிருக்கும் நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஆஹ் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எப்ப ஆரம்பிக்கணும்னு பாருங்க தலையெல்லாம் நம்ம அந்த காலத்துல குளிப்பாட்டும் போது தலையெல்லாம் லேஸ் லேஸா பிடிச்சு விடுவாங்க அப்படியே லேஸ் லேஸா அந்த நாலு மாசத்துக்குள்ள முடிஞ்சிடும் மேக்சிமம் ஏழு மாசம் அதனாலதான் குளிப்பாட்டும் போது தலையெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன மசாஜ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு கைய மூடி வச்சுக்கிட்டு தலையெல்லாம் அப்படி மெதுவா பண்ணி இந்த எந்த மாதிரி ஒரு தலை இருந்தாலும் அது நீராக்குவாங்க இப்ப யாரும் அது செய்யறது இல்லை தண்ணியை பிடிச்சி பிடிச்சி ஊத்திட்டு டுக்குன்னு ஓடி வந்துடுறாங்க இந்த தலை எங்கடா திரும்பி கிடக்கும் ஒரு மாதிரி ஷேப்பா இருக்கும் அதெல்லாம் தவிர்க்கிறது தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் அந்த ஒரு அவேர்னஸ் வேணும் ஜீரோ டு ஃபோர் மேக்சிமம் செவன்குள்ள அதை கரெக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ஒன் இயர்ல எல்லா போனும் ஆசிரி சேர்ந்துரும் அது பிறகு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான் இந்த மெசேஜ் அதான் அட் இஸ் ஐடியல் ஏஜ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றதுக்காக இதை சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் லைஃப் சார் அப்ப என்னமா தூக்கவே கூடாதா உங்க குழந்தைய ஆமா தூக்க கூடாது அப்ப தூங்குறதுக்கு எதை தான் குழந்தைய தொட்டில் போடணும்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் தொட்டில் வாங்கிட்டேன் சார் போடுறேன் எதுலேட் இத என்ன பண்ணனும்னா குழந்தையே வந்து சார் நீங்க விட்டங்களா சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போடுங்க சார் சார் மூ வரலையா சார் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போடுங்க சார் இல்ல சார் இன்னும் ஒன் மோர் இதுங்களா இது வந்து அப்படின்னா குழந்தைகளை வந்து அதிகமா தூக்கிட்டே இருக்க கூடாது அவங்களை வந்து ஒரு ஒத்தியா வந்து அவங்கள வந்து சரி இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்லைட் முன்னாடி தூங்குறதுக்குன்னே தாளம் பாய் நம்ம இதுல தாளம் பாயில இருந்து செய்யக்கூடியது நம்ம சுத்த மருத்துவத்திலயும் இருக்கும் அது நிறைய பேர் பழமொழி சொல்லுவாங்க கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை கைதை அப்படின்னா ஏன்னா தாளம் பாய் வந்து இயற்கையாவே ஒரு மனம் இருக்கும் அதான் கைதைனா கழுதை இல்ல கைதைக்கு தெரியுமா கழுதையில அற்கடவே கற்பூர வாசனை இருக்கும் அப்படின்றதான் தெரியும் கழுதைக்கும் கற்பூரத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்ல இதுல கற்பூர மனம் ஒண்ணு இருக்கும் குழந்தை கழுதுக்கு வந்து நம்ம பாடநூல்கள்ல சொல்லியிருப்பாங்க வாந்தி வராது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுலதான் விடணும் உங்க குழந்தைய வந்து தூக்கிக்கிட்டே இருக்காதீங்க அதை ஃப்ரீயா விடுங்க அப்படின்றதுதான் இந்த பிளாட் கேட்டு வர்றதுக்கு காரணம் நீங்க ஓவரா தூக்கிக்கிட்டே இருக்கிறதா ஃப்ரீயா அந்த மாதிரி விட்டுட்டோம்னா ஒரு எண்ணெயை தேய்ச்சிட்டு குளிச்சு முடிச்சோடனே இந்த மாதிரி பாயில விட்டுறணும் அவங்க தூக்கிக்கிட்டே இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லைஃப் இந்த டம்மி டைம்ன்றது அதுதான் சொல்றாங்க நிறைய நேரம் அது குழந்தை இருக்கணும் 
இதனால உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்குது என் குழந்தைய வந்து நீங்க சும்மா ஒரு பேப்பர்ல சுத்தி வைக்கிறது பதில இந்த மாதிரி ஒரு பாயில நம்ம தாளம் பாய் நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாவே இருக்கு அந்த பாய் அது அதுல உங்க குழந்தைய படுக்க வச்சுட்டீங்கன்னா என்னென்னலாம் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் பாருங்க அதுல பிரெயின் ஹெட்ல போட்டிருக்காங்க ப்ரிவென்ஸ் பிளாட் ஹெட் சின்ரோம் உங்க குழந்தை வந்து தலை இயற்கையாவே அந்த குழந்தை நீங்க போட்டு உருட்ட வேண்டாம் கிராமங்கள்ல நம்ம செய்வோம் தவறு இல்ல ஆனா குழந்தைகள் வந்து அவங்களே உருட்டி அந்த தலையை அழகாக்கிடுவாங்க நீங்க அந்த மாதிரி தூக்கிக்கிட்டே இருக்கிறது நான் என் நேரம் குழந்தைய உத்து பாத்துக்கிட்டே இருப்பேன் நான் தான் உளிச்சு புளிச்சு நான் நல்லா கவனிக்கிறேன் அந்த இதெல்லாம் தேவையில்லை பேசாம பாயில போடுங்க அவன் அதுதான் இந்த டேக் ஹோம் மெசேஜ் குழந்தைய தூக்காதீங்க தூக்கி தூக்கிதான் தலைய ஒரு மாதிரி கோணலாக்கி விட்டுருவீங்க அப்புறம் அந்த படிப்பு தன்மை வர்றதுன்னு சொல்லி எல்லாமே பாதிக்கப்படுது அந்த மெசேஜுக்காக தான் கொடுக்குறோம் அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஹெட் பாயிண்டா தான் ப்ரிவென்ஸ் பிளாட் ஹெட் சின்ரோம் குழந்தை வந்து அதனுடைய இது வந்துடும் அதே மாதிரி ஐ கோஆர்டினேஷன் நல்லா இருக்கும் ஆம்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் வரும் நம்ம இதுல ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு நம்ம தூளியில அல்லது தொட்டில தூங்க வைக்கும் போது பின்புற மசில்ஸ் எல்லாம் டோன் அப் ஆகும் இந்த மாதிரி நம்ம பாயில படுக்கும் போது குழந்தையோட அப்டமல் மசில் ஹேண்ட்ஸ் இதெல்லாம் மல்டிபு ட்ரைனிங் நீங்க ஒன்னும் கையை நீட்டி மடக்கி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல அவங்க எல்லாம் செய்வாங்க அவங்கள ஃப்ரீயா விடுங்கன்னு தான் நம்ம சொல்றோம் அந்த மெசேஜ் தூக்கிட்டு இருக்க அவங்க இல்ல இதெல்லாம் கொண்டு போய் போட்டு வச்சிடுறது செய்யக்கூடாது நம்ம குழந்தைய வந்து தாய்ப்பால் குடிச்சு முடிஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி விட்டுருங்க ஃப்ரீயா விடுங்க அவங்களே அவங்கள வந்து ஹை கோஆர்டினேஷன் இந்த அப்டமல் மசில் உள்ள போறது அவங்களுக்கு கேஸ் இல்லாம இருக்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் வராது குழந்தைய அதிலே தவழ்வாங்க அவங்க காலில் வச்சு ஒரு லெக் வச்சு ஒரு மாதிரி க்ரௌலிங் மாதிரி நடப்பாங்க அது செய்யும் போது இந்த எக்ஸசைஸே அவங்களுக்கு போதும் சும்மா கையை நீட்டி மறக்கிறேன்னு சொல்லி கையை பிச்சு போடக்கூடாது இந்த மாதிரி சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் அவங்களே தெரியும் அந்த கடவுள் எல்லாத்தையும் சொல்லி தான் அவங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டுருக்காரு அவங்கள மட்டும் ஃப்ரீயா விடுங்கன்றதா நம்ம டேக் ஹோம் மெசேஜா நம்ம கொண்டு போறோம் சும்மா தூக்கி வச்சிருக்கிறதும் பக்கத்திலே படுத்துக்கிட்டு நான் தொட்டு அதுக்குள்ளே போட்டு வச்சிருப்பேன் அப்படி செய்யக்கூடாது தூங்கும் போதுதான் தொட்டில போகணும் சும்மா ஏன் பிள்ளை நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு தொட்டில போட்டு போகக்கூடாது இந்த மாதிரி ஃப்ரீயா விட விடாதான் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆகுது அப்படின்றதான் இது அமெரிக்கன் அகாடமி பீடியாட்ரிஸ்ட்ல இந்த பிளாட் ஹெட் சின்ரோம் வராம இருக்கிறதுக்கு இப்ப நம்ம மக்கள் தேவையில்லாத டிவியில பாத்துக்கிட்டு கண்ட அட்வைஸ கேட்டுட்டு குழந்தை எல்லாத்தையும் குழந்தை என் குழந்தை எழுத மாட்டேதுன்னு சொன்னோம்னே தலையை திரும்பி பார்த்தா தெரியும் அப்படியே சப்பட்டையா இருக்கும் அப்ப கேட்பேன் எனக்கு நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் தூக்கிக்கிட்டே இருப்பீங்களா குழந்தைய ஆமா சார் நல்லா கவனிச்சேன் சார் எப்ப பார்த்தாலும் கொடுத்துட்டு எல்லாம் கொடுத்தீங்கம்மா நீங்க குழந்தைய சும்மா இப்படி ஃப்ரீயா விட்டுருக்கணுமே இப்ப பாருங்க எழுதுறது குறைபாடு வந்துருச்சு அப்படி சொல்லும் போது அவங்க அழுவாங்க கஷ்டமா இருக்கும் அப்ப இது இந்த ஒரு சின்ன செயல்களோட முக்கியத்துவத்தை உருவிக்கிறது தான் இந்த பிக்சர் நெக்ஸ்ட் லைன் இதான் இந்த இந்த அபோ ஸ்கிரிப்ட் இது எதெல்லாம் ஏன் இது குழந்தைய ஃப்ரீயா படுக்க விடு அதனால பிளாட் கெட்டு வராது உங்க குழந்தைக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான தலை வரும் அப்படின்றதுக்கு இது யார் சொல்லியிருக்கா நிறைய பேர் ஏதாவது ஒண்ணு பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அதுக்குதான் அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் இதுதான் வேர்ல்டு வைட்ல இவங்க தான் அத்தாரிட்டி எப்படி டபிள்யூஹெச்ஓ மாதிரி பீடியாட்ரிக்ஸ்க்கு அத்தாரிட்டி வந்து அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனா தமிழரோட கல்ச்சர்ல இயற்கையாவே இருக்கு நம்ம தான் புதுசா குழந்தைய நான் தான் எல்லாம் பார்ப்பேன்னு சொல்லிட்டு தலையை தூக்கி வச்சுட்டு தலையெல்லாம் சப்பட்டையாக்கி குழந்தைய வந்து அஹ் எழுத படிக்க முடியாத ஒரு குழந்தைக்கு கொண்டு கொண்டு போறது நம்ம தான் ஃப்ரீயா விடுங்க அப்படின்றதான் இந்த இடத்துல மெசேஜ் நெக்ஸ்ட் லைட் இது ஒண்ணு ஆஹ் இது எல்லார் வீடுகள்லயும் இருக்கும் பேபி வாக்கர் இது என்னமோ வச்சிருக்கிறது பெரிய விஷயம் மாதிரியும் என் குழந்தைக்கு நான் அப்படி ஒரு இது வாங்கி கொடுத்துருக்கேனாமோ நான் ஏதாவது சமையல் பண்ணோன்னா என் குழந்தைய இதுல தூக்கி போட்டுருவேன் நான் வாடி சமையல் பண்ணுவேன் ஆஹ் அப்படி சொல்லுவாங்க பார்த்தா அவங்க குழந்தை வந்து நடக்க முடியாம நடக்க முடியாம போயிரும் பெருவரிலே நடந்து கீழே விழுந்துகிட்டு கிடக்கும் அப்புறம் நீங்க நடக்கிறது தனியா பயிற்சி கொடுக்கணும் ஏன் இதை தடை பண்ணியிருக்காங்க இந்திய அரசுல தடை பண்ணோம்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்படிதான் எதுவுமே தடை பண்ண மாட்டாங்க உங்க குழந்தைய நீங்க தான் ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும் இது அமெரிக்கா கனடா யூரோப் எல்லா நாட்டிலயும் தடை பண்ணிட்டாங்க இது கொண்டு போனீங்கனாலே ஆறு மாசத்து ஜெயில் நூறு டாலர் வந்து உங்களுக்கு பைன் அப்படின்னு ஆறு மாசம் ஜெயிலையும் இருக்கணும் அப்படி சொல்லிடுறாங்க என்னன்னு கேட்டா இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் இதுல உட்கார வச்சு பழகின பிறகு இந்த வாக்கர்ல எல்லா குழந்தையும் படியிலையும் இப்படியே இறங்கிட்டாங்க அப்ப
அந்த மாதிரி இந்த குழந்தைகள் வந்து எதுனாலும் நம்பிடுவாங்க இவங்க லேர்னிங் பீரியட்ல இருக்கிறதுனால எது சொன்னாலும் நல்லதுதான் அப்படின்னு சொல்லி செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க இப்படி தானே நடக்கணும் நான் நடக்கிறேன்னு சொல்லி படியில இறங்கி நிறைய குழந்தைகள் இறங்கி உயிர் இழந்துட்டாங்க அதன் பிறகுதான் இதை தடை பண்ணாங்க ஆனா இந்தியால யாருக்கும் கவலை இல்லை யார் சத்தா நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் நம்மளும் இது ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி வச்சிருவோம் சொல்லி வீட்டுல வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க கலரா இருக்கு பிள்ளைய அதுக்குள்ள போட்டுக்கலாம் அவங்க பிள்ளையோட நடைய போயிடும் கால அமைப்பு பெருவரல நடக்க ஆரம்பிச்சிருவான் நடந்த உடனே அந்த நிற சரியா வராது அவனுக்கு வந்து கால் வந்து டீவியேட் ஆக போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வருவாங்க அப்போ பார்த்தோன்னே கேட்பேன் நீங்கள் உங்கள் குழந்தை வந்து பேபி வாக்கரில் போட்டீங்களோ ஏன் நடா வித்தியாசமாக இருக்குன்னு கேட்டால் அப்புறமேல் சொல்லுவாங்க ஆமாம் சார் பேபி வாக்கரில் தப்பா சார் அப்படின்னு ஏமா அந்த பாருங்க நடா பண்ணியிருக்க பொருளை நீங்கள் போட்டு வச்சுட்டு இருந்தால் என்ன அர்த்தம் அப்படி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் லைஃப் இதுக்கு நம்மளுடைய ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த மூணு கால் உள்ள நடவண்டி இந்த நடவண்டி தான் நம்மளுடைய இது ஆக்சுவலாக எல்லா மரத்துலையும் இது செய்யறது இல்லை நுணா மரத்தில் தான் செய்வோம் இதுக்கு நுணா மரம் தான் அந்த குழந்தையோட கைகளுக்கு எந்த கெடுதல் இருக்காது ஆனால் இந்த மாதிரி கலர்லாம் அடிக்கக்கூடாது இது உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் செய்யும் போது கலர் எந்த கலரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நுணா மரத்தில் தான் செய்யணும் இதுக்குனே உள்ள மரம் சங்க காலங்களில் இருந்து பயன்படுத்துறது வந்து நடவண்டி உங்களுக்கு இதில் நடந்தால் தான் குழந்தைகள் வந்து அதனுடைய கால் வந்து நல்லபடியாக நடப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கால் நடக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு நேரான நடை அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு இந்த பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் அது அவங்களுடைய எந்த இடத்துக்கு ஸ்பீடு எவ்வளோ நடக்கணும் அந்த நீங்கள் குழந்தை எவ்வளோ தள்ளுதோ அவ்வளோ ஸ்பீடுக்கு தான் போகும் அப்படின்போது அந்த நடையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாக்கரில் அந்த இதில் உருட்டி விட்டு அதோட ஓடிடும் ஸ்பீடு அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாது கீழே போய் கவுந்து விழுந்து கிடப்பாங்க ஆனால் அந்த நடவண்டியில் அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தைகள் மொதல் கொஞ்சம் தள்ளுவாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த கிரிப்பு அவங்களுக்கு பழக பழக அந்த ஸ்பீடு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வண்டி தள்ள ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்போது நடை வந்து அவங்களுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல நடை வந்துடும் அதனால தான் நடவண்டி அப்படின்றத நம்ம இதை மீண்டும் பயன்படுத்தணும் எல்லார் வீட்டிலையும் எங்கேயாவது உடச்சி போட்டு வச்சிருப்பாங்க இது நம்மளுடைய பாரம்பரிய அறிவு அப்படின்றது இன்னைக்கும் மாடர்ன்ல எல்லாம் பீடியாட்ரிக்ஸ்ல எல்லாம் உட்டன் பாக்கர் தான் யூஸ் பண்ணணும் எல்லாம் பே அந்த ரவுண்ட் வாக்கர பேன் பண்ணிட்டு உட்டன் பாக்கர் தான் யூஸ் பண்றாங்க எல்லா நாடுகள்லயும் இதை தான் பயன்படுத்துறாங்க ஆனா இதை கண்டுபிடிச்ச தமிழ்நாட்டுல யாரும் யூஸ் பண்றது இல்லை நெக்ஸ்ட் லைட் இது ஒரு இது எல்லாரும் பார்த்த உடனே எல்லாரும் குழந்தைக்கு குழந்தைக்கும் இதுக்கு என்ன அழகு போட்டியா போறாங்க தேவையே இல்லை இந்த டால்க்குன்றது வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து நிமோனியாவை உருவாக்கும் நிமோனியாவை உருவாக்கக்கூடிய ஒண்ணு டால்க்குனா அந்த முல்தானி மட்டி எல்லாம் பயன்படுத்துவோம் முல்தானி மட்டி எல்லாம் டால்கம் பவுடர் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க டால்க் அந்த முல்தானி மட்டி தான் அந்த டால்க்குன்னு பேரு அந்த டால்க பொடி பண்ணி பவுடர் நல்ல பைன் பவுடர் ஆக்கி நிறைய கெமிக்கல் எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க உடனே நம்ம மக்கள் என்ன பண்றது அந்த பவுடரை நல்லா ஏதோ குழந்தைக்கு வெளிய அடிக்கிற மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லா அடிச்சு விட்டுருது ஏன்னா அந்த தாய்ப்பால் குடிக்கிற போது அந்த பால் வாடா உடம்பு தெரியணும் ஸ்மெல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி பவுடர்களை உடம்பு ஃபுல்லா அடிச்சு இந்த பவுடர் வந்து டால்க் இன்ட்யூஸ் நிமோனியா குழந்தைகளுக்கு வந்து தெற்கத்தி கணையை உருவாக்குறதே இந்த பவுடர்னால தான் என் குழந்தைக்கு பவுடர் யாரும் இனி யாரும் கேட்க போறது இல்லை குழந்தை ஏன் பவுடர் அடிக்கலன்னு யாரும் கேட்க போறது இல்லை சும்மா உடம்புல இருந்து ஒரு பஞ்சு எடுத்துக்க வேண்டியது பவுடர் கொட்ட வேண்டியது உடம்பு ஃபுல்லா வெளியே அடிச்சு விட்டுறாங்க வெளியே அடிச்சு விட்டு அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்ச நேரத்துல ஸ்பீசிங் வந்துடும் ஆர்னு இலக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி நோய்களை உருவாக்கி அந்த இது கேன்சர் சப்சன்ஸ் அதே இது அந்த ஃபேமஸான கம்பெனி ஜான்சன் இது அது வெளிநாடுகள்ல இதை தடை பண்ணாங்க அவங்களுக்கு ஃபைன் போட்டாங்க அப்ப அவங்க வந்து இந்த மாதிரி டால்கம் பவுடர் இதனால தான் உருவாகுது எல்லாரும் அந்த விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு வீட்டுக்கெல்லாம் அந்த பவுடர் வாங்கி அடிக்குது குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அந்த டப்பாவில் பார்த்தா அந்த பார்த்த குழந்தைக்கு நல்லது போல குழந்தைக்கு மகா கெடுதல் இந்த டால்கம் பவுடர் வெளிநாடுகள்லாம் இதை தடை பண்ணிட்டாங்க டால்கம் பவுடர் குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்த கூடாது அப்படின்னு சொல்ல வந்திருக்காங்க அதுக்கான ஆதாரம் அது வந்து இப்ப அவங்களுக்கு மாற்ற அந்த கொடுத்துருக்காங்க இப்ப அங்க அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்ல குழந்தை எல்லாம் சோளமாகு தான் இருக்கணும் டால்கம் பவுடர் யூஸ் பண்ண கூடாது இதே இது ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் இது வந்து அமெரிக்கால எல்லாம் அமெரிக்கா யூரோப் கனடால எல்லாம் அவங்க என்ன டால்கம் பவுடர்ல டால்கம் இருக்காது பேபி பவுடர்ல கான்ஸ்டாச்சு தான் இருக்கும் சோளமாவது தான் நீங்க பவுடரா யூஸ் பண்ணணும் டால்க யூஸ் பண்ண கூடாதுன்றது தடை
நான் போட்டேன் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போட்டேன் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் இது ஒரு சிம்பிளான நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போட்டேன் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஒரு சிம்பிளான ரெமடி உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இது நம்ம குணவாடம் மூலிகை புக்கில் நொச்சி சாப்டரில் இருக்கு நொச்சி நம்ம அந்த ஒரு பெரிய படமாக போட்டிருக்கிறது வந்து வைட்டக்ஸ் நிகண்டும் சொல்லக்கூடிய நொச்சி ஒரு கிராம்பு கிராம்புல சுத்தி என்னன்னா அந்த முட்டு மாதிரி இருக்கிற பகுதியை நீக்கணும் முட்டு நீக்கினதை வாங்கக்கூடாது அது கிராம்பு நல்ல கிராம்பை எடுக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு கிராம்பை எடுத்து அது நெக நெகத்தால் அதனுடைய காம்பு பகுதியை அமுக்கணுன்னா அந்த நெகத்தில் வந்து ஆயில் வரணும் ஆயில் வந்தால் தான் நல்ல கிராம்பு இந்த அப்புறம் அந்த கிராம்பு வந்து மொட்டை நீக்கும் சுத்த மருத்துவத்தில் அது சுத்தியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு மொட்டு நீக்கின கிராம்பு மொட்டு நீக்கியே கிராம்பு வாங்கக்கூடாது அது வேஸ்ட் கீழே கிடக்க உதிர்ந்த கிராம்பு அதுக்கு எதுக்கும் பயனாகாது அதை யூஸ் பண்ணணும் பூண்டு மிளகு எல்லாம் ஒன்று ஒன்று தான் இருக்கணும் ஒரு இலை அந்த வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி மாதமும் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ ஆறு மாத குழந்தைகள் அப்படின்னா ஒரு இலை ஒரு பூண்டு ஒரு பல் ஒரு ஒரு கிராம்பு ஒரு மிளகு போட்டு கஷாயம் மாதிரி வச்சு கொஞ்சம் ஒன்று தண்ணி அதை கொடுத்துட்டே வந்தோம்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய வீசிங் வந்து அருமையாக குறையும் இமீடியட்டாக குறையும் அக்யூட் வீசிங் பிராங்கைட்டிஸ்னு பேர் பிராங்கியோலைட்டிஸ்னு பேர் குழந்தைகளுக்கு வர்றதுக்கு அந்த பிராங்கியோலைட்டிஸ்க்கெலாம் இது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மருந்து குழந்தைகளோட வீசிங் குறைஞ்சிடும் அவங்க குழந்தைகளுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா நெத்தி இங்கெல்லாம் அதிகமான வேர்க்கும் ஒரு குழந்தை வந்து உங்களை குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சு செய்யணும்னா முதுகும் நெஞ்சும் சூடாக இருக்கும் முதுகும் நெஞ்சும் சூடாக இருக்கணும் ஏன்னா அங்கே தான் ப்ரௌன் ஃபேட் அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அது தான் சூடாக இருக்கணும் சூடாக இருந்தால் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்றது தான் நம்ம மெசேஜ் இந்த குழந்தை இறைப்பு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு என்ன பிஸ்கட்டு இதெல்லாம் வீட்டில் புரோட்டா சிக்கன் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு தான் தலை ஃபுல்லாக வேர்க்கும் வந்தோடனே கேட்பேன் உங்கள் குழந்தைக்கு தலையெல்லாம் வேர்க்குதா ஆமாம் சார் என் குழந்தைங்களுக்கு தலை ஃபுல்லாக அப்படி வேர்க்கும் சார் அருவியாக கொடுத்தும் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்னென்னா அந்த குழந்தைக்கு மாந்தம் உள்ள நிறைய ஏறிடுச்சு உள்ள நீங்கள் உள்ள நல்ல பாக்டீரியா எல்லாம் போயிட்டு அதுக்கு நல்ல மாற்றம் நொச்சி தான் மாந்தம் நீக்கும் மிகச்சிறந்த மூலிகைகள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ப்ரீபயாட்டிக் டயட் அதிகம் உள்ள அந்த நாலுமே ப்ரீபயாட்டிக் டயட் தான் மாந்தத்தை நீக்கிற அதனுடைய பொதுக்குன பாட்டில் பார்த்தா மாந்தம் நீக்கணும்னு நாளுக்குமே உண்டு அந்த நாளையும் கஷாயம் போட்டு கொடுக்குறோம் கொடுத்த உடனே நம்ம புக்கில் இறைப்பு நோயின்னு எழுச்சி அடங்கும்னு கொடுத்துருப்பாங்க நல்ல எப்போ அவங்களுக்கு சொட்டிங் மாறுதோ அது வரைக்கும் இதை கொடுக்குறோம் மேக்சிமம் ஒரு டென் டேஸில் அந்த தலையில் வேர்க்கிறது எல்லாம் மாறும் மாறினோடனே மருந்தை நிறுத்திடுறோம் அது வரைக்கும் இதை எடுக்கிறதா நம்ம அறிவுறுத்துகிறோம் மிகச்சிறந்த ஒரு குணம் கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட் லைட் ஆ இதை வந்து இது நம்ம என்னென்னா வசம்பு அப்படின்னு பேர் எல்லாரும் இதை பார்த்தோன்னே ஆங்கில மருத்துவர்கள் முத கொண்டு எல்லாரும் உடனே திட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க வசம்பு சாப்பிடக்கூடாது அது அதாயிரம் இதாயிரம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இதுல என்னன்னா அக்வாரஸ் கலாமஸ் என்னுடைய தாவரவியல் பேரு இந்த இதை வந்து நம்ம அப்படியே கொடுக்கறது இல்லை இதுல இந்த இடத்துல அதான் பதிவு பண்றேன் இதுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆண் வசம்பு பெண் வசம்புன்னு ஒண்ணு உண்டு நம்ம புக்குகள்ல எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி கணு வந்து நல்ல நீளமா இருந்தா அது ஆண் வசம்பு அதே இது கணு வந்து பக்கத்துல பக்கத்துல இருந்தா பெண் வசம்பு இந்த ஆண் வசம்பு தான் எடுத்து அதனால இந்த படம் போட்டிருக்கேன் ஆண் வசம்னா ரெண்டு கணுக்கு இடையில நல்ல இது இருக்கணும் அதுல வந்து எந்த முடியும் இல்லாம இருக்கும் இந்த கணுக்கு இல்ல இடைவெளி வந்து நல்லா இருக்கணும் இது ஆண் பெண் அப்படின்னு பாலவாகடத்துல ஆண் வசம்பு அப்படிதான் கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் ஆண் வசம்பு அதனாலதான் இந்த படத்தை தெளிவா போட்டிருக்கேன் இந்த இதை வந்து நம்ம அப்படியே கொடுக்கறது இல்ல இது மேல மஞ்சள் தடவணும் மஞ்சள் தடவி அடுப்புல வச்சு சுடணும் அப்படி ஆறு தடவை செய்யணும் எதுக்கு சார் இதை சுடணும் எதுக்கு இதை பண்றோம் அப்படின்னா இது ஆக்டிவேட்டட் சார் கோல் அப்படின்னு பேர் கெமிக்கலி ட்ரீட்டட் ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் சார்கோல்னா என்ன கறி அதெல்லாம் ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் அதுல வந்து சுண்ணாம்பு தடவி சுட வச்சு எடுத்துட்டாங்கன்னா அது ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் ஆகிடும் நம்ம அதுல அதுக்கு பதில என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா மஞ்சள் தடவி சுட்டுறோம் மஞ்சள் தடவி அந்த வசம்ப வந்து கறிக்கு எடுத்தது நம்ம சின்னதை கொஞ்சமா கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் வந்து யூனிவர்சல் ஆன்டிடோடு அப்படின்னு பேர் யூனிவர்சல் ஆன்டிடோடு அப்படின்னா ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல்னா கறி அதனால் நம்ம வசம்பு சுட்டால் கரியாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் யாரும் இதனுடைய ஃபைட்டோ கெமிக்கல் டாக்ஸிட்டி தான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் இதை நம்ம அப்படி கொடுக்கறது இல்லை இ
அந்த நிலைகளுக்கெல்லாம் இந்த வசம்பு சுட்ட கறி தான் நம்ம கொடுக்குறோம் மிக அற்புதமான குணம் கிடைக்கும் மஞ்சளும் சேர்ந்த ஆன்டி வைரல் ஆக்டிவிட்டி உள்ள மிக சிறந்த ஒரு காம்பினேஷன் அதையும் நம்ம கறியாக்கி தான் கொடுக்குறோம் உடனே அப்சார்ப் ஆகி எடுத்துரும் இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த வயிற்றில் உள்ள வாயுக்கள் எல்லாம் உறிஞ்சுமா உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் கரியோட தன்மை என்னன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்மெல் வருது அப்படின்னா ஒரு துண்டு கரியை போடுங்க ஸ்மெல் போயிடும் அதே மாதிரி தான் வீட்டில் ஒரு தொங்க விட்டுருப்பாங்க ஒரு சடங்காக தொங்க விட்டுருப்பாங்க ஒரு கறி துண்டு ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ஒரு மிளகா ஒரு இது இது ஒரு மூணு ஒரு இதாக தொங்க விட்டுருப்பாங்க இந்த கறி தொங்க விட்டுறதுக்கு எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் கதவை மூடிட்டு போனோடனே உள்ளே இருக்கிற ஸ்மெல்ஸ் எல்லாம் நீக்கிறது இந்த கறியோட வேலை இல்ல நெகட்டிவா இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நீக்கிறது கருவியோட வேலை கிராமங்கள்ல என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு பாத்திரம் ஒரு கறியோ மீன் அல்லது ஆடு ஆடுகறி குழம்பு ஏதாவது கொண்டு போனோம்னா ஒரு கறி துண்ட பாத்திரத்தின் வெளியே கட்டி தொங்கிட்டு இருப்பாங்க நீங்க அந்த மாதிரி கொண்டு போனீங்கன்னா கொண்டு போறவங்க என்ன கொண்டு போறாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது அது ஒரு ஏன்னா கறி வந்து எல்லா ஸ்மெல்லையும் கிரகிக்கக்கூடிய பேட் ஸ்மெல்ஸ் எல்லாத்தையும் கிரகிக்கக்கூடியது இந்த கறியோட தன்மை அதனால வயிற்றில் உள்ள அதிகமான குழந்தைகளுக்கு அதிகமான பொறுமல் இருக்கு அப்படின்னா அதை உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை இந்த கறிக்கு உண்டு அப்படின்னாலதான் அந்த வசம்பு சட்ட கறிய நம்ம மருந்தா பயன்படுத்துறோம் ஆஹ் அதான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்றேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லை ஆஹ் இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒண்ணு தெப்ரோசியா பர்போரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேபேசி தாவரத்தை சேர்ந்த கொளிஞ்சி ஆனா சித்த மருத்துவத்துல அது கொள்ளுக்காய் வேலைன்னு சொல்லுவாங்க குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய வயிற்று வெளியே நீக்கக்கூடிய சிங்கிள் டே சிங்கிள் ட்ரக் அது ஒரே ஒரு வேர் நல்ல வேறனா அதுக்கு எடுத்து காய வைக்க முடியாது பச்சையா தான் பயன்படுத்தணும் இரண்டு நாள் மூன்று நாள் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் ஒரே ஒரு கொளிஞ்சு வேற மட்டும் வேக வச்சு கொடுத்துருங்க எப்பேற்பட்ட அக்யூட் அப்டமன கூட சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை கொளிஞ்சு வேர்க்கு இருக்கு மிகச்சிறந்த கல்லீரல் நல்லாக்குறதுல இதுக்கு மிஞ்சி ஒரு தாவரம் இருக்குமான்றது இல்ல அதே மாதிரி வயிற்று வலியை நீக்கிறதுக்கு முதல் ஒன் டே சிங்கிள் டே சிங்கிள் டோஸ் ஒரே டோஸ் ஒரே ஒரு வேர் எடுக்கிறீங்க நல்ல காஞ்ச இதா இருக்கணும் எடுக்க வேற எடுக்கிறது மிக சிரமம் எடுத்து ஒரு சின்ன துண்டை மட்டும் வேற மட்டும் போட்டு கஷாயம் வச்சு கொடுத்துட்டீங்கன்னா உடனே குழந்தையோட வயிற்று வலி உடனே நிற்கும் அக்யூட் அப்டமன் எந்த ஒரு வயிற்று வலியா இருந்தாலும் நிற்கும் அதே மாதிரி கல்லீரல் எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரியாகும் மண்ணீரல் வீக்கம் ஸ்ப்ளீனோ மெகாலி எனக்கு டைபாய்ட்ல குழந்தைகளுக்கு வந்து ஸ்ப்ளீனோ மெகாலி வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த நேரத்துல ஜுரத்தையும் நீக்கி அந்த மண்ணீரல் வீக்கத்தையும் சரியாக கூடிய ஒரு மூலிகை வந்து இந்த கொளிஞ்சி தான் இன்றும் விளிம்பு நிலை மக்கள் அதிகமா பயன்படுத்துறது கொளிஞ்சி தான் உடனே கேட்கறணும் அப்படின்றது இதைதான் பயன்படுத்துறாங்க மிக சிறந்த ஒரு அற்புதமான மருந்து நம்ம அதிகம் பயன்படுத்த வேண்டிய நான் அதிகமா பயன்படுத்துற ஒரு மூலிகை வந்து கொளிஞ்சி தான் குழந்தை மருத்துவத்துல அதிகமா பயன்படுத்துறது கொளிஞ்சி தான் ஆனா என்ன ஒரே ஒரு இதுன்னா பச்சையா இருந்தாதான் ஆக்சன் இருக்கு எடுத்து சூர்ணம் பண்ணி வைக்கிறதுல அதனுடைய பலன் முழுசும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு செய்தியை பயன்படுத்திக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இது வந்து காட்டன் சீடு மில்க் எல்லாருக்கும் பருத்தி பால் எல்லாரும் என்ன மாட்டு கொடுக்கறதா நினைப்பீங்க அப்படி இல்ல இந்த பால் தான் நம்ம ஏடி கெஸ்டி ஒரு குழந்தை வந்து ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டான் ஒரு இடத்துல யார பார்த்து கண்ணை பார்த்து பேச மாட்டான் நேர ஒரு இடத்துல உட்காருனா உட்கார மாட்டான் ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைகளும் ஆர்டிசம் அந்த மாதிரி ஒரு எந்த சமான நேர பார்த்து பேச மாட்டாங்க கீழே பார்த்தே தான் பேசுவாங்க இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு இந்த பருத்தி பால் பருத்தி விதைய நல்லா ஊற வைக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஏன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஏன் ஊற வைக்கணும்னா காஸ் பால்ன்ற ஒரு அதில் உள்ள ஒரு டாக்சின் சப்டன்ஸ் வந்து பருத்தி விதையில இருக்கு அதனாலதான் நம்ம மாட்டுக்குமே கூட பருத்தி விதையை ஒரு நாள் ஊற வச்சுதான் ஆட்டுவாங்க யாரும் பருத்தி விதையை உடனே ஆட்டி வைக்க மாட்டாங்க வைக்க கூடாது ஏன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊறுனாதான் அதுல இருந்து அந்த விதையில இருந்து காஸ் பால்ன்ற ஒரு டாக்சின் வந்து தண்ணியில கரைஞ்சி வெளியே போயிடும் அதை வெளியே போட்டுட்டு அடுத்த நாள் அதை ஊற வச்சு அடிச்சு மிக்சில போட்டு நல்லா முடிஞ்சிங்கன்னா பால் மாதிரி வரும் கொஞ்சம் அரிசி மாவு க விற்பனைக்கு செய்யறவங்க கொஞ்சம் அரிசி மாவு கூட போடுவாங்க நம்ம கொஞ்சம் திக்கா வர்றதுக்காக கொஞ்சம் அரிசி மாவு சுக்கு ஏலக்காய் இனிப்பு போட்டு எடுத்துட்டு இதை கொடுத்துட்டே வந்தோம்னா ஏடி கஸ்தி உள்ளவங்களுக்கு மிக சிறந்த ஒரு பானம் இது அவங்களுடைய அதிகமா ஓடுற தன்மையெல்லாம் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்ல அவங்க அமைதியாகிறத இந்த பருத்தி பால் வந்து உறுதி பண்ணியிருக்கு ஆனா இது கண்டினியூஸா எடுக்கக்கூடாது வாரத்திற்கு மூன்று நாள் அல்லது நான்கு நாள்கள் தான் எடுக்கணும் அதுக்கு கூடுதலா எடு
இதனுடைய சென்சேஷன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நோபல் பிரைஸ் கொடுத்தாங்க இந்த தொட்டால் சினிங்கோட இலை அசைவு அதனுடைய தன்மையத்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு தான் நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சது நம்ம இதை இந்த குழந்தை மருத்துவத்தில் எதுக்கு பயன்படுத்துறோம்னா பெட் பெட்டிங் குழந்தை வந்து பெட்லே யூரின் பெய்யுது அப்படி சொல்லுவாங்க முக்கியமா பெண் குழந்தைகள் இதை பயன்படுத்துவாங்க நான் இந்த இந்த மாதிரி கேஸ் வந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு நான் இதை கொடுத்துருக்கேன் பதினெட்டு வயசுல கூட இருப்பாங்க அது முக்கியமா நிறைய பேருக்கு யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ஹாஸ்டல்ல இருக்கிற குழந்தைகள் மற்றும் அனாதை எந்த பக்கம் பேரண்ட்ஸ் யாருமே இல்லாத குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால உங்களுக்கு யூரின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடுவாங்க அவங்களை அறியாமே போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு இந்த தொட்டால் சினிங்க வந்து டெய்லி கஷாயம் வெறும் தொட்டால் சினிங்க பவுடரை டிகாக்ஷன் மாதிரி போட்டு டிகாக்ஷன்னா என்னன்னா ஒரு பங்குக்கு இப்ப நீங்க ஒரு அஞ்சு கிராம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு எம்எல் தண்ணி ஊத்தி நூறு எம்எல்ஆ வத்த வச்சு வடிகட்டி அதை குடிச்சிடும் குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா இந்த பெட் பெட்டிங்க்கு மிகச்சிறந்த ஒரு குணம் கிடைக்குது இந்த தொட்டால் சினிங்கோட கஷாயம் பெட் பெட்டிங்க்கு மிக குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவு நாள்னாலும் ஒரு ஒன் மந்த்ல நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது ஒன் மந்த்லேயே அவங்களுக்கு பிளாடர் கண்ட்ரோல் நமக்கு நல்லா வந்துருது நியூரோஜெனிக் பிளாடர் கூட நம்ம இதுக்கு ட்ரை பண்றோம் தொட்டால் சினிங்க நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இது இன்னொரு ஒரு செய்ய நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஒண்ணு குழந்தை வந்து ரொம்ப பயந்துட்டு இருக்கு அழுகுது ஆஹ் அப்படின்னு செய்யும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம இதுல நம்ம இதுல ரெண்டு மூணு வழி பண்ணுவாங்க இப்ப தஞ்சாவூர் இந்த ஏரியால எல்லாம் என்ன பண்ணா முத்துப்பேட்டையில போய் அந்த பாத்தியா ஓதுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த உலமாக்கள் வந்து இதை பண்ணுவாங்க பண்ணிட்டு அவங்க அந்த குரான்ல உள்ள மந்திரங்களை சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சோண்டு தண்ணி எடுத்து முகத்துல தெளிச்சு விடுவாங்க உடனே தொடிச்சிருமா உன் குழந்தைக்கு சரியா இருக்குமால அது ஓ பயந்து பயந்ததெல்லாம் சரியா போயிடுச்சு அப்படி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சில இதுல பண்றவங்க வேப்பலைய எடுத்துட்டு ரெண்டு தடவை மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் தடவிட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி எடுத்து முகத்துல தெளிப்பாங்க குழந்தைக்கு ஆ போயிடுச்சுமா உன் குழந்தைக்கு எல்லாம் இப்படி எல்லாம் இது செய்யறது உண்மைதானா அப்படின்னா அதற்கு அதற்கு பின்னால் ஒரு அறிவியல் இருக்கு அவங்கள அறியாம அதை செஞ்சுட்டே இருக்காங்க அவங்க செய்யறது அறிவியல் தான் அது நீங்களே வீட்டுல செய்யலாம் அவங்க போய் தான் செய்யணுன்றது உங்களுடைய நம்பிக்கை மத நம்பிக்கை அதை செய்யுங்க ஆனா அதுக்குள் பின்னாட அறிவியல் என்ன இருக்கு அப்படின்னா அதன் பேரு டைவிங் ரிஃப்ளக்ஷன் பேர் ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு குளிர்ந்த தண்ணி ரொம்ப அதுக்காக ஐஸ்ல இருக்க ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து எடுத்துடக்கூடாது கொஞ்சம் குளிர்ந்த தண்ணியை எடுத்து முகத்துல ஸ்பிளாஷ்னு பேரு ஒரு சலார்னு தெரிக்கிற மாதிரி தெரிக்கணும் கண்ணை சேர்த்து ஒரு எரிவோம் சொல்லுவோம் தண்ணிய தண்ணியோட எரிகிற மாதிரி நல்ல முகத்துல சத்துன்னு அடிக்கிற மாதிரி செஞ்சோம்னா அந்த டக்குன்னு வரும்போது என்னன்னா கண்ணுக்கு பக்கத்துல வேகஸ் நர்வோட பிரான்ச் இருக்கு அக்லோ வேகஸ் அக்லோ கார்டியாக் ரிஃப்ளக்ஷன் பேர் அக்லோ கார்டியாக் ரிஃப்ளக்ஸ் அதுதான் இந்த டைவிங் ரிஃப்ளக்ஸ்ல ஹார்ட் ரேட்டா குறைக்குது அது அந்த வேகஸ் நர்வை தூண்டி ஹார்ட் பீட்டை படபடான்னு அடிக்குது அதனாலதான் நம்ம வீடுகள்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஒரு தடவை கீழே உழுந்துட்டீங்க அப்படின்னா உடனே ஹார்ட் பீட் அட்ரினலின் எல்லாம் சுரந்து பட 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 படான்னு சிம்பத்திக் ஸ்டிமுலண்ட் ஆகும் இப்படி பட படன்னு அடிக்கும் அடிய தண்ணி அப்ப கிராமங்கள்ல உடனே சொல்லுவாங்க ஏப்பா நீ வந்தா உட்காரு இந்தா தண்ணி எடுத்து ஒரு ஆள் வந்து தண்ணிய வந்து எடுத்து முகத்துல சத்துன்னு கண்ணை சேர்த்து அடிப்பாரு அடிச்சுட்டு இல்லப்பா கொஞ்சம் ஒண்ணு தண்ணிய குடிப்பா அப்புறமேல எல்லாம் பாக்கலாம் பைக் எல்லாத்தையும் எடுக்கணுமா அப்புறமேல எடுக்கலாம் அப்படி சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த டைவரிங் ரிஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது இந்த ஹார்ட் பீட் வந்து அப்படியே குறையும் வாசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குது இந்த மேல பேஸ்ல மட்டும் பண்ண உடம்பு எல்லாம் ஊத்திடக்கூடாது முகத்துல மட்டும் மட்டாதான் அது இது நீங்க உடம்பு எல்லாம் ஊத்தி விட்டீங்கன்னா திரும்ப ஹார்ட் பீட் வந்து ரொம்ப பீட்டு கூட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த முகத்துல மட்டும் படும்போதுதான் அந்த பிராடி கார்டியா எஃபெக்ட் கிடைக்குது அப்படின்றத அக்லோ கார்டியா ரிஃப்ளக்ஸ் தூண்டி அந்த கார்ட் பீட் வந்து குறையுது அப்படின்றத நம்ம அதுல பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அது டைவிங் ரிஃப்ளக்ஸ் நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஒரு ரிஃப்ளக்ஸ் அது குழந்தைகளை அமைதிப்படுத்துறதுக்கு பயந்துட்டு இருக்காங்க அழுதுகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி சீனி தண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ரொசீஜர் கண்டிப்பா செய்ய வேண்டிய ஒரு ப்ரொசீஜர் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இது ஒரு அறிவியல் தான் அப்படின்றத இந்த இடத்துல பதிவு செய்யறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் 